E ci siamo, puntata numero 11 del podcast, prima puntata dell'anno, buonasera a tutti ragazzi o buongiorno, in, dipende da, da dove ci state ascoltando, so se siete adesso in diretta o se mi ascolterete su YouTube o le varie altre piattaforme di streaming. Ciao a tutti, vi ricordo cosa che devo dire sempre perché so che è una rottura di coglioni per voi ma è una cosa molto importante per il podcast, se siete su YouTube ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche quella campanellina salva la vita intanto Terry ciao buonasera grazie ciao. di essere qua facciamo il saluto così io posso fare lo screenshot perfetto possiamo iniziare con la, con la nostra puntata e inizio facendo una piccola mia, mia presentazione di non tanto presentazione parlo della mia esperienza personale e che, ho avuto, che ho avuto con Terry io l'ho conosciuta un po' di anni fa che lei era, era stata invitata come giudice, non so se era magari tramite un'azienda o se ti avevano contattato direttamente a te, non, non, non ricordo. ti ricordi, va bene. Comunque eh, io facevo una gara di flair a Lulla Palusa, lo stesso Lulla Palusa di cui parliamo spesso in ogni puntata viene fuori questo Lulla Palusa, in una, in una gara penso che fosse la finale italiana che avevamo fatto l'Italian Final e in quella gara veniva giudicato anche il drink e c'era la nostra terra a a fare il giudice della de, de degustazione sui drink. Poi da lì l'ho rincontrata tramite Matteo Melara, che era andato a fare un corso da lui, che ne parlavo con lui nella, sua, nella puntata che ho fatto con lui, la se, quando la sera del corso che avevo fatto da lui a Fred Club siamo andati tutti nel locale di Terry e da lì ho scoperto, sono entrato nel, nel tuo mondo. Quindi ti avevo visto, avevo visto questo personaggio stravagante a Lula Palusa, ma... Non avevo idea di, di, che, di che cosa era veramente, che un'altra grandissima parte l'ho vista poi quando sono stato all'opera il, il, il tuo locale di cui parleremo tra un po'. E poi nell'andare avanti del tempo l'ho reincontrata perché lei lavora anche con aziende, quindi il suo percorso, il, tuo, il suo trascorso delle, comunque delle qualità che ha e delle cose che sa lo, lo utilizza anche lavorando con aziende e con un'azienda una in particolare era venuta nella scuola dove lavoro io nella, a fare un seminario su, su sensoriale sul prodotto che, di cui era testimonia in quel momento. Allora Terry, veniamo a te. Come faccio in ogni puntata? Dipende dagli ospiti, però per ora in questo momento gli ospiti sono, tutte state, sono state tutte persone che mi interessava, di cui mi interessava parlare della loro storia personale e perché magari tu sei... Per il, per il mio pubblico sei una, un personaggio molto fuori, diciamo che la maggior parte delle persone che, guarderà, che sta guardando il video adesso in diretta o che lo ascolterà probabilmente non ti ha iniziato a seguire o ha visto il tuo profilo quando, quando ti ho pubblicato. E perciò mi interessava raccontare la tua storia personale, da, da, da dove nasce, co, come com hai com iniziato a far parte di questo mondo perché hai iniziato a far parte di questo mondo che le motivazioni possono essere, possono essere tutte e perciò la, ti lasciavo la parola direttamente poi quando nel, nel, nel tuo racconto poi io ti interromperò chiedendoti cose e magari aneddoti e cose varie intanto però do la parola a te dico come, iniz come mai hai iniziato a fare la bartender o da dove hai iniziato? Allora, anzitutto eh, devo capire bene le telecamere, scusate, mi sono bionda, quindi ogni tanto succede anche questo. E ringrazio tutte le persone che sono presenti in questo momento, ma anche quelle che poi magari riascolteranno più tardi, o anche a me mi riascolterò, sono sempre curiosa di capire poi cosa dico e riascoltarmi per capire poi anche qual è stata l'esperienza. Per me è un'esperienza in questo momento essere qui e ringrazio anche Carmine per avermi appunto chiamato. Eh, è bello raccontare la propria vita fino a un certo punto, cioè è più bello che siano le azioni, le situazioni a raccontare di te. Eh, cosa posso dire di me? A me piace il mondo della notte, ho iniziato che avevo 17 anni, quindi sono uscita di casa molto presto, molto giovane. E... Sei... Cosa, tu sei, sei di Milano? Io sono originaria della Basilicata, quindi sono, non sono come... Mi è capitato tanto di ridere, ti racconto una lettera. Ma, allora, ma allora sei un terrone come me? Io sono terrone, terrone. Ah, terrone. che bello, mi sento già meglio, sono già meno, mi sento già molto meglio in questo momento. No, la cosa simpatica è che mi è capitato durante alcune fiere che la gente mi parlasse in inglese perché Terry Morrow, poi magari con i pallini sugli occhi, arrivo con queste cinture strane, teschi, parrucche, vestite in modo un po' così, e pensavano fossi l'americana. 
Uh-huh. E invece io rispondevo in inglese perché mi parlava in inglese. Mi è capitato, e poi dopo nel tempo, eh, mi faceva ridere. Quindi il nome è rimasto sempre poi quello che piace più agli altri. Il mio nome vero è Maria Teresa, un nome troppo, troppo lungo per... Sono 1,55 m, un barattolo con una, insomma, una patelletta aperta. Lavoro di notte da tanto tempo. Prima, da prima per pagare un pochino quello che era il quotidiano di studi e poi successivamente è diventata passione. Eh, faccio, sono posso, una donna che fa posso, la barista. Vai. Posso chiedere cosa studiavi? Oh, io sono una ragioniera, antipaticissima ragioniera. Poi sono scivolata in erbe e spezie, quindi volevo fare l'erborista e ad oggi faccio tutt'altro. Magari poi se, se, se c'è l'occasione ne parliamo più che volentieri. La cosa bella che mi è piaciuto è il rapporto con la gente. Immaginate una ragazza di 17 anni che, ehm, che, che prende e esce di casa e deve sostentarsi. Cosa va a fare? Animazione. Quindi 250 mila lire a sera per fare tre stacchi da mezz'ora, ballare nelle gabbie, in una discoteca di Jesolo e, e dovevi andare sempre fuori dalla tua città perché essendo minorenne non si poteva sapere. In tutto questo continuavo a studiare, quindi continuavo a fare i miei studi appunto a ragioniera e, e poi ben presto invece sono passata ad altro perché il mondo della notte è bello sì, però c'è, c'è bisogno anche di qualcosa in più, quindi Ibes, navi da crociera e poi insomma nel famoso Lula Palusa che lui ha menzionato io ho lavorato nel primo staff quindi ritornare a Lula Palusa per fare il giudice di di queste competition perché poi ci sono stata per tre anni ma due anni a fare giudice è stato per me molto divertente perché la parete dietro è ancora la stessa colorata, tinteggiata di nero ma la stessa originale di quando era aperto ai tempi del 94 93, 90, 92 aprile Lula Palusa. Ah, ok. Pensavo, pensa che roba assurda. Pensavo fosse un, pensavo fosse un locale molto, molto più. Eh, mi viene da dire giovane, però mi dico fosse una cosa molto più nuova e no, una no. Invece... Io ho lavorato nel primo Lula Palusa, che era una cosa pazzesca, nel senso che eravamo due persone in sala, quattro barman, due persone alla porta e i numeri erano numeri che oggi possono scordarsi tantissimi locali. Cioè, noi si faceva fuori dai quattro e sei fusti a sera di birra. Il cocktail costava 8 mila lire, mila lire, pensa un po' che ridere, e con questo ho detto quasi l'età che ho, e la birra costava 4 mila lire. Immaginate a fare ehm, qualche cappa in serata, era insomma, un posto che ha, che ha fatto veramente la storia di Milano per quello che poi è stato il, il bere di notte. E fu, fu magia, nel senso a me serviva a lavorare, di giorno studiavo, e lì fu divertente perché una sera ci fu questo compleanno in cui una, una, una donna salì sul banco con questi tacchi a spillo, il banco rigorosamente di legno perché era un Irish pub, quindi beh, che era Kilkenny, Harp, Guinness, e che negli anni 90 insomma andavano un bel po'. E ehm, la cosa divertente è stato che poi è... Oh no. Sta per esplodere, sta per esplodere. Perdonami, stavo, stavo cercando di farlo, metterlo silenzioso e, e... <ride> ecco, ho messo non disturbare, scusami. Niente, in sostanza in cinque minuti il locale è stato ingestibile, c'è stato veramente un attimo in cui tutti sono saliti su quei tavoli di legno che dovevano essere il, il posto, il pre di, della discoteca di Hollywood che era accanto e da lì ho visto proprio esplodere e cambiare questo posto. Quindi per me è, un onore, è stato un onore ritornare anche in vesti diverse in quello spazio che mi aveva invece visto lavorare quando avevo soltanto 18 anni. E quell'Ula Palusa, che adesso ne, ne, ne parliamo e quindi ti chiedo, e immagino che Corso Como in quegli anni lì sia stato, era, un, era diverso da adesso ma era comunque molto trafficato e caotico, non, non lo so. E quell'Ula Palusa era un locale come adesso in cui in una serata è come entrare in un circo Oh, era molto peggio <ride> era molto peggio nel senso che ehm, bah, mi fai tornare indietro un bel po' a parte che lavoravo perché mi divertiva quindi per me andare a lavorare era andare a divertirmi prima cosa secondo e non mi divertivo come in discoteca dovevo fare il fantoccio stare lì e fare la, la finta la femmina eh, che, che faceva la piacciona lì era proprio un'altra cosa e mi facevo spazio io avevo un fischietto, fischiavo e con il collo del piede spostavo la gente e col vassoio mi spostavo tra la gente. A quel punto fischiando mi facevo uno spazio tutti e riuscivo a passare in questo delirio di gente che non ho più visto. 
nel senso che era un po' la novità e poi anche il fatto che non, non ci si aspettava esplodesse così tanto quel posto e considera che noi si viaggiava con queste 12 barra 14 pinte vuote una sull'altra e faceva pinta da 57 ovviamente vuote quando le andavi a raccogliere fuori dovevi prendere e portarle dentro quindi tu passavi con questa colonna di bicchieri e la gente si spostava no? quasi come se fosse circo anche passare con dei bicchieri vuoti poi è degenerato e da lì sono passata al, al Dixieland dove ho fatto quattro anni Dixieland invece era un Tex-Mex stessa catena di insomma, gruppo locali, gruppo azienda e sono passata di là dove però ero barista perché a Lula Palusa non volevano bariste donne Ta-ta. Penso, sia, penso sia una legge che vale ancora, penso sia una regola che vale ancora oggi non mi pare di, di aver mai visto ragazze lavorare a Lula forse perché anche l'impostazione del, cioè il tipo di di personaggio che deve interpretare il bartender oggi del, del Lula Palusa non è molto indicato magari per, per, per una ragazza però non lo so, non, non mi pare di aver mai visto donne al banco del, del Lula no, il discorso era un altro che proprio il capo non voleva donne sul banco il capo di allora il capo di allora, non faccio nomi perché non trovo che sia poco interessante poi non è, non è lo stesso non, di oggi non serve. Sta. però il concetto è che ai tempi stiamo parlando di fine anni 90, no, neanche fine anni 90, stiamo parlando del 94-95, quindi a metà degli anni 90, quando ti ritrovavi, vabbè io sono del 75, quindi ho vissuto gli anni 90 proprio come una 90s beach, quindi quello che si diverte, che va, che fa, che spacca, che usa le scarpone, le parrucche, i travestimenti, cioè era normale andare a ballare e tu che eri cliente di animazione, se ti pagavano per essere su un palco o dentro una gabbia era ancora più divertente perché ti pagavano, ti divertivi, non pagavi da bere e in più facevi tanti soldi in poco senza che ci fosse ness- nessun tipo di sottinteso, mi spiego? Sì, sì, sì. Quindi non erano club privé, quindi non c'era un table, non c'era tutta una serie di cose. Quando sono passata a lavorare dal, dal Lula Palusa, sono andata per il piacere di vivermi in un locale, solo che negli anni 90 eri ancora la cameriera. Cioè la, la cameriera era la cameriera e il barista era il barista. A me sta cosa... Ti sei visto... Cioè, non, non, non ci ho mai pensato a questa cosa, però gli anni 90, tu negli anni 90 avevi 20 anni, te li sei vissuta proprio in... Che bello, sono sì, so, anni 90, sono, sì. sono, oh, sono, molto, sono molto invidioso perché eh, io sono molto appassionato di cinema <ride> e so che dal 90 al 2000 c'è stata una serie di film che sono entrati praticamente nella storia del, del cinema e molti a me mi dispiace mi, non, non essermeli visti al cinema, non aver vissuto il, il clamore di quel momento di, di, di certi film e anche di... Cose, magari cose che sono di moda oggi di, anche di, a livello di abbigliamento e cose varie oggi in questo momento sono di moda e sono esattamente le stesse cose degli anni di inizio sì, anni 90 tantissime abiti, cose ho ancora abiti del 90 che, che adesso sono di moda <ride> ti dirò di più eh, strike the pose classica no? frase mitica siamo nel 91 di Madonna quindi Madonna l'ho vissuta dall'85 in avanti e eh, hai vissuto quel, quell'aspetto un po' pagliaccio anche della, dell'essere, dell'uscire, del vestirsi per andare a ballare o a bere. È una cosa di cui mi sono trovato a parlare già con altre, altre persone eh, che magari hanno iniziato la loro carriera prima del 2009-2010, come io l'ho iniziato nel 2008. E, tipo quando ho iniziato io per fare il bartender dovevi aver fatto il corso, se no, eh, se no, se no già tu non ti presentavi come bartender. Tu invece vieni da, immagino che in quegli anni lì non si iniziava facendo un corso, no, o, o, o magari non esisteva neanche. Allora io ho fatto, nel mio percorso è stato ehm, trovare qualcosa che fosse ehm, pagarmi le spese, perché ero, ero già fuori casa e mh, non so, sognare di avere 10 parrucche, e 5 paia di scarpe alte, 4 camicie colorate, super colorate, tutto super fluo, super no? E poi ritrovarmi eh, ad avere tutto moltiplicato per X, perché lavoravo, andava bene e investivo nel travestimento. Più investivo nel travestimento, ho ancora un'armatura del 92 io, che indosso, che indosso un po' tipo Cavaliere dello Zodiaco. E... Cavaliere dello Zodiaco penso che 
tantissime persone che visualizzano adesso o che visualizzeranno non sanno che cosa è Cavaliere dello Zodiaco. È una tamarissima, un cartone dopo che è tamarissimo, però che secondo me era avanti per il periodo, no? Comunque sta di fatto che per uscire dal mondo discoteca allora la ragazza poteva stare in discoteca a fare animazione o nei bar barra birerie a fare la cameriera. La cameriera per bancone... poter fare bancone dovevi essere o un banconiere da pizzeria e se ne parla proprio o altrimenti dovevi fare un corso quindi feci Ibes. Da Ibes sono passata a lavorare sulla media crociera. Che in quel periodo lì Ibes era praticamente era. padrona di, 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 tante tut, cose. di tutto quello che riguardasse il bar. C'era ancora il mondo flare, insomma, mm. quella roba lì. Ibes, ma c'erano tantissimi... Allora, il mondo della notte era diviso in, in, in settori diversi. Tu avevi praticamente il, il daily, che finiva alle 8, ed erano quattro aperitivi stracci. Poi avevi la parte serale, che si divideva in due. Licenza B e licenza B più C. B significa solamente bere e mangiare C solamente bere senza cibo sulle, sulle navi questo? no anche, ah. anche i locali ah, funzionava così, quindi okay. infatti i locali addirittura chiudevano alle 11 perché avevano licenza B A B e la musica poteva mantenerla fino alle 11 la mia stessa licenza all'origine che, che quando l'ho presa era una licenza dove alle 11 dovevi spendere la musica perché era quello chi invece faceva la serata lunga avevo una licenza diversa e facevo American Bar. Per fare American Bar tu dovevi avere ovviamente un barista capace di... Tanto che anche negli anni 90 per poter tenere aperti un'ora in più bastava avere un flare bartender che facesse spettacolo e potevi procrastinare di un'ora la chiusura di un B e diventare quasi locale spettacolo con licenza C. Tu pensa quanto... Grazie. Perché negli anni 90 questa cosa poi pian piano, grazie a cocktail, ha iniziato a uscire fuori, no? Eh sì, perché, e infatti era un'altra cosa che e volevo arrivare a dire. Eh, hai, hai vissuto quando... Fa, facevi già la bartender quando è uscito il film? O... Sì, sì, eh, sì, sì, sì. Cioè, dico... Quindi Cocomo, la canzoncina, io ce l'ho qua come fosse ieri, no? Beh, io perché... Tipo io quel film l'ho visto nel 2012-2013 quando ho iniziato a farmi una cultura del lavoro che facevo. Inizialmente... E anche io l'ho fatto perché dovevo fare qualcosa io sono nato e cresciuto a Sassuolo un paese vicino a Modena dove lì si fanno piastrelle quindi qualsiasi cosa tu fai qualsiasi lavoro decidi di fare va in funzione di quello comunque anche se vuoi fare il grafico comunque la tua grafica va a finire nelle piastrelle capito? Perciò, quindi, e lì per lì non era quello che mi interessava fare mi piaceva tanto il cinema volevo fare, tipo, l'ho già detto anche in un'altra puntata sai cosa volevo fare? volevo lavorare da blockbuster io perché che tra l'altro poi non si, guadagna, si guadagnava pochissimo però mi ricordo di Blockbuster tu sicuramente ti ricordi anche meglio di me quello che mi piaceva di Blockbuster i brividi a pensarci perché quando tu andavi da Blockbuster e al ragazzo gli dicevi avrei voglia di vedere un film così questo com'è e ti raccontava quel film avrei voglia di vedere vedere tutti prima eh cioè cavolo dico cavolo essere pagato per guardarmi i film e poi dopo un po' di tempo avevano messo anche i videogiochi perciò loro dovevano conoscere anche i videogiochi io cavolo questo è il lavoro che voglio fare per la vita ce l'avevo sotto casa quindi finivo di notte di sera di lavorare andavo da Blockbuster perché era aperto fino a tardi quindi non chiudeva c'erano alcuni che erano H24 e prendevi le 3-4 cassette e te le portavi a casa sì Blockbuster ragazzi era un uh, è, il, è il, ne- il vecchio Netflix Blockbuster era praticamente un noleggio che ti noleggiava i film o giochi o quello che volevi all'interno c'era que- era una catena ovviamente penso americana eh, in franchising che ti noleggiava film e i ragazzi che ci lavoravano all'interno erano super preparati che conoscevano tutti i film e ti davano informazioni sui film e cose varie. E con l'andare avanti degli anni, non so se da subito è stato fatto così, perché poi io ero bambino, non mi ricordo tanto bene, ma era organizzato proprio in modo che tu andavi da Blockbuster, sceglievi il tuo film e quando andavi anche soltanto alla cassa per pagare, arrivando alla cassa c'erano tutte le cose, c'erano tipo i popcorn, le patatine, ti, ti organizzavi proprio la serata. Infatti il, il detto che adesso è famoso, che è Netflix, Netflix, Netflix and Chill, una volta era Blockbuster and Chill. Perché tu ti organizzi la tua sorata con, con Blockbuster. Il Magen Daz è arrivato a Blockbuster. Adesso lo trovi ai supermercati, però Blockbuster aveva le caramelle più strane, i popcorn al caramello, al cioccolato, al miele. Cioè era veramente il paradiso della porcheria. È quello, cioè, come quello... diventare bonzi davanti a un televisore. Io tipo, ricordo questa sera che tornavo dalle vacanze. A me è sempre piaciuto viaggiare, poi magari vi racconto anche due viaggi ho 36 paesi all'Equatore, quindi un po' di roba da raccontare ce l'ho ai viaggiati, diciamo che per la maggior parte 80% da sola. Ancora mi piace viaggiare da sola, ma eh, da sola non in solitudine, quindi non da depresa, da depresa, avrò la ricerca di... Però tornavo e tipo a un certo punto 
andavi da blockbuster aveva anche per, per, per generi ma anche per attori e quindi avevo fatto tipo oggi lo chiameresti bing watching no? e avevo preso tutto ehm, la Yes Ventura come si chiama Jim Carrey sì. ho fatto tipo due giorni a guardarmi Jim Carrey con tutte le porcherie che, che, che potevi mangiarti a Blockbuster e a un certo punto parlavo anche io a Tic no? perché era così Blockbuster era, era tanta roba poi faceva tanto gruppo prendevi che so, delle cassette le portavi a casa e c'erano amici insomma facevi serata anche così io quando o serata o mattina magari il, il film non te lo ricordi però c'è un film che si, di Will Smith che si chiama Io Robot sì sì e in cui lui in quel film, il mondo è finito, un film apocalittico, e lui in quel film si guarda i film in ordine alfabetico. Oh, e, e c'è stata un'estate in cui, nel periodo, nel periodo in cui finisce, la, finisce il centro, quando sei, quando sei bambino che va al centro estivo dopo la scuola, il periodo in cui finiva la scuola e iniziava il centro estivo, che ero a casa, che avevo magari o mio nonno o mia nonna da me, e io avevo, volevo, volevo, avevo, mi sono messo a fare come Will Smith a guardare i film in ordine alfabetico. Perché poi c'erano, var- c'erano le varie offerte che se lo riportavi entro le 5 ore pagavi poco e io quindi bicicletta a fuoco prendere, prendere il film guardavo e glielo riportavo al volo per prenderne un altro e tutte queste cose qua. Vabbè, e di-, di cosa stavamo parlando che mi sono perso? Stavamo parlando un po' della notte, quindi poi eh, perché ho smesso dalla mia vita crociera perché al ritorno di un viaggio la nave da crociera era figo, pensavi di viaggiare, in effetti viaggiavi, la nave si spostava tu di sopra, però ero nell'economato. E economato significa che le navi sono divise in diversi settori. Io in diversi settori. Tram- tramite campari ci ho lavorato, però non ho mai fatto parte dell'equipaggio, sono sempre stato un esterno che supportavo. Pure ero uno... sì. e eh, eh, non, non, non facevo parte di chi ci lavorava, diciamo che ero lì per campari io, però comunque ero, ero in una camera col balcone, perciò non ero nella parte interna della nave. Ok, momento rock and roll. Stronzi schiavi, <ride> ecco. ma ovvi- mi, è, mi è capitato magari cercando una roba in cambusa o cercando una roba di campari che senza volere sono entrato in un corridoio sbagliato. Ho detto, ma sono ancora sulla stessa nave. Ok, e tu avevi praticamente il dress up, quindi uscivi, però la nave era divisa veramente in due grandi settori, quindi tutta la parte che lavorava piani sotto e la parte invece public, public sopra esattamente come si vede in Titanic la parte per i poveri e la mm, parte sì ecco quella roba lì e in più tu che lavoravi dovevi parlare con quelli come te quindi non è che c'era sai incontri il personaggio e poi te lo ribecchi non è che stai facendo la crociera lavoravo soltanto otto ore al giorno ben pagata ma il problema era che poi le altre 16 eh, che, che fai bello il mare eh, romantico eh, però poi Belli i tramonti, quanti tramonti, cioè, no, non ci sono potete... mai due tramonti uguali, va bene, però e a un certo punto ero tipo in Cambusa, che mi guardava un film, in quel caso era Truman Show, e la scena è epo... <ride> tu ridi, però Bellissimo. la scena finale in cui sai che c'è il pezzo di cielo e con la scala sale e lo sistema, e saluta tutti. E lì ho detto no ma è uguale e quindi ho smesso di lavorare nella crociera e sono passata a Lula con l'idea però di entrare dietro un bancone. Mm. Ai tempi c'era già il caffè 900. E sempre in Corso Como dove ho fatto qualche sera ma non era il mio stile prima di chiamarsi Pitbull si chiamava Pascià quindi ho lavorato anche al Pascià eh, lì eh, non ancora in Hollywood in Hollywood sono inciampata dopo però ho visto nascere quello che poi è ancora oggi è il fashion c'era, erano gli anni delle grandi aperture c'era questo posto meraviglioso che non so se tu l'hai visto si chiamava Atlantic cioè una cosa proprio New Yorker enorme ristorante con questo bancone rotondo con sopra un insomma il lampadario di cristalli grande quanto il banco c'è una cosa figata pazzesca ed era ovviamente un visual place quindi un posto dove comunque si faceva moda e insomma era fatto per, per essere moda di e fighetto e il primo perfetto coccoluto. perfetto per milano si sì, coccoluto era lì che è nato cioè, Claudio, di... Claudio io lo, lo conoscevo personalmente perché di famiglia ho uno zio che ha sempre fatto discoteca, ha avuto un locale per vent'anni molto importante in provincia di Brescia e Claudio era un amico di famiglia e lui ha avuto la fortuna di, di, di conoscerlo proprio personalmente. Ecco, insomma, quel, tutto quel mondo DJ l'ho vissuto, l'ho vissuto, ma ero teenager, cioè teenager no, ero al, al limite, no? Quindi iniziavo i miei venti. Eh, dai 20 e... ai 26, 27. Diciamo che a 22 ho aperto il mio. Quindi questo, quando ho questo, il mio... È, questo è, è, questo è un, altro, un altro momento chiave di cui, di cui vorrei parlare, a cui vo- tramite la tua storia vorrei arrivare a capire perché e come. In sostanza 
contavo ogni sera dei soldi per altra gente e mi sono detta ma perché devo lavorare per gli altri non riesco a fare il mio e non c'è mai come buttare una perla all'orizzonte no? quel guardare davanti che ti dicevo prima dove forse sei anche pronto a captare a prendere qualcosa che arriva e nel frattempo siccome sono una che dorme poco più di sei ore non dormo ma nella realtà non posso farci niente e, allora ehm, è successo che ho preso e ho iniziato a lavorare di giorno tre ore perché mi piaceva comunque arrivare sempre a posto con delle cose particolari le mie dieci parole sempre nello di stesso giorno. ambito o un altro tipo di lavoro? Allora, facevo la barista di giorno, Capucci okay. Capucci per tre ore, servizio banco in un posto in via Farini dove, la via dove c'è il mio bar adesso bar, lo chiamo bar perché è locale, ok? E, e poi niente, poi praticamente loro, eh, i due soci hanno avuto problemi tra di loro e uno dei due ha detto pago, spostiamo la licenza e apriamo questo posto, ci sei dentro, precisa, senza sapere cosa avrei fatto, ho detto ma sai che c'è, ci sono. Nel frattempo io però lavoravo alla Dixieland ed ero insieme a questo ragazzo Omar, eravamo i due baristi al Dixieland, quindi i numeri in un ristorante messicano erano 2500 persone sera. Cioè avevi questo spazio enorme ed erano tre sale di cui quattro sale, una piccola d'ingresso che contava 80 coperti, l'altra che era 150 più altri 200 e passa fuori, quindi è un attimo fare due giri e mezzo e arrivare a quei numeri. Mm, eh, due bar, Pff, oggi parliamo di pre-batch, allora si parlava di taniche da 20 litri di margarita. Quindi tutto sommato il mondo del bar non è cambiato, si è adeguato, solo che eh, quando parlavi di un daiki e di un margarita per me erano taniche da 20 litri. Sì, stai parlando, per quegli anni lì stai parlando a mio avviso proprio di fantascienza perché nonostante siano penso 200 km tra Modena e Milano, già un ristorante messicano o, o dire anche soltanto la parola margarita a, a Modena è, è, la, è la fantascienza in quegli anni là, perciò voi comunque a Milano eravate sicuramente molto più avanti, ma capisco anche quello che mi dice adesso del, della, quello che adesso chiamiamo prebace e ai tuoi te- e in quel periodo lì invece era no, era vietato oltretutto mm. <ride> era vietato oltretutto quindi sì, ovvero, bene, sì. tu facevi questa cosa erano le tue preparazioni e poi ti ritrovavi a fare ovviamente questi cocktail messi nei speed bottle da due litri immaginati anche che scomodi e il bancone in cui lavoravo con Omar era un bancone, c'erano banconi americani che erano dai 15 ai 20 metri lineari, quindi due postazioni enormi, i primi banchi americani li ho vissuti. E dovete coprire in due 20 metri? Sì, quindi ti tiravi le bottiglie, era normale tirarsi le bottiglie dal collo o cioè dal basso o dall'alto senza aver fatto poi flare, quindi era quasi normale lavorare in un certo modo e quando lavoravi in velocità il free pouring era normale solo che eh, contavi senza contare, contavi a 10, ad oggi è bubble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e chiudi, no? Quella roba lì. E invece allora era, insomma, si, si vedevi come iniziava a cambiare proprio il mondo del bar, Dal, dall'American bar classico di quello che poi è la nave da crociera, dove era tutto super misurato, e addirittura io ancora, mi piace un sacco, usavo i tappini per fare un cocktail martini, la bottiglia di Dry Martini mi fa 100 drink perché un tappino è 0,75. Quindi se devi fare un ineale per Dry questa. Martini, tutti i contenitori, tutti i coperchi sono dosatori. Quindi anche prendi il Continental il tre pezzi, il sopra è un 4,5. Quindi il tappo del Continental è un 4,5. Il Continental, ragazzi, è... Il, lo shaker a tre pezzi. Ok, lo shaker a tre pezzi perché... È... A, a parlare con, con personaggi come te mi sento, mi sento terrib- terribilmente <ride> ignorante. La bottom Qui... top cap. Si dice bottom top cap. <ride> quindi, quindi ci tengo a, a, spiega- a spiegare sempre tutto perché siamo anche, siamo anche seguiti da persone che lo, cioè sia chi lo fa da tanto, chi lo fa da poco e quindi e ci, e ci tengo a fare che tutti ca- capiscono quello di cui parliamo. Quindi e, continua pure con Bom, morale della favola era lavorare in questo modo, quindi quando facevi un cocktail martini tu versavi e avevi il fondo, fateci caso, il fondo di un tumbler, tumbler quello che è classico, ha sotto il, la bolla d'aria che vediamo tutti sui banchi, quella, se noi ripetessimo la stesso, lo stesso volume sopra è esattamente la dose di un whisky che devi dare ed è un 4. Quindi i fondi dei bicchieri erano dosatori, i disegni dei tagli sono dosi. Eh, i coperchi, i coperchi inteso come i tappi, sono dosatori. Cioè io sono cresciuta in questo modo. 
dove mh, per fare per esempio 5, 50 sono 5 spunna, se non hai un giger, perché poi siamo arrivati a fine del 2000 con i giger, no? Figo, però come dosavi prima? Si dosava a cucchiai, in mestolino, perché nasce ehm, il, il classico punch, no? Sì. Il, pan, il mestolino di un punch è un 5. Quindi sono tutte dosi molto, c'è cioè la storia dei cucchiai, della miscelazione, tanta roba. E io ero appassionata di questo aspetto. Quelli, quelli che adesso noi, che ce la vogliamo tirare, chiamiamo teaspoon. Eh, il teaspoon che... erano 5. <ride> perché... E abbiamo il portachiavi con tutti quanti i vari, i vari cucchiaini. Ecco, quella roba lì. Immagina che si lavorava in modo diverso. E, quindi tu hai fatto questa esperienza ad American Bar, su una nave da crociera, e l'idea di finire dietro un banco come Lula Palusa e fare free pouring con queste versate lunghissime era figo, no? Cioè c'hai cioè, vent'anni, ma perché no? E poi questo invece l'ho fatto per quattro anni di Dixieland. Questa è un, è un, ti faccio una domanda che faccio, faccio sempre ai, agli ospiti che ho, perché lo, lo rapporto. Tipo io quando ho iniziato, mm. per chi ascolta è la stessa storia che ho ripetuto mille volte, ma la dico a te, io quando ho iniziato eh, ero a Riccione, a, a Cattolica, alla Baia Imperiale, e ho visto un ragazzo, non, non so se te la, te, te la ricordi, ti ricordi sì, Luca? E io ho fatto quattro stagioni lì, e... Il, quella sala che c'è di fianco alla piscina in que, io vado lì ogni, mi vengono i bividi ogni volta a raccontarlo vado in quella sala lì c'è, era, aveva tre postazioni quel bancone in mezzo un ragazzo e ai due lati due ragazze e eh, questo ragazzo qua ad, guardandolo tipo se lo guardassi oggi con l'esperienza che ho mh, no, non ci farei neanche caso però questo ragazzo qua mentre lavorava a parte che era bravo a lavorare che si faceva un po' di flare quello che è però come eh, cioè era proprio padrone di tutta la sala, capito? Cioè era veramente, non era ne- era un bel ragazzo, sì, però non era, mis- non era mi- Mister Olimpia, capito? Era un bel ragazzo, però era padrone di ogni cosa nel bar. Tutto quello che c'era intorno era in funzione di lui, ma vedevi proprio che il suo fascino, la sua presenza era veramente quella sala del locale e io nel vederlo lì lavorare che io a quei tempi lì non, non bevevo neanche o bevevo quello che mi davano i miei amici o quello che, quello che arrivava perché ero comunque piccolino, non avevo cultura e però dicevo cavolo questo qua non è, non è stato tanto il fatto che mi ha rapito il drink o la preparazione del cocktail mi ha rapito il, il quanto era figo questo ragazzo dico ma lui è veramente, io poi ero un ragazzo timido e tutte queste cose qua dico è veramente un figo voglio diventare così io capito perciò dico tu hai avuto un momento in cui hai visto un banco bar o un personaggio al banco bar che ti ha affascinato e che hai detto cavolo voglio diventare anch'io così? Sincera? Sì. Allora, quando, quando sei, sei giovane, eh, ragazza, eh, ti affascina. E poi posso dire una cosa che non vorrei fosse classista, però è vero, erano proprio belli i baristi. Mm-hmm. Cioè venivano scelti e c'era tutto un iter, cioè tu potevi salire su un banco se vivi delle caratteristiche. Eh, mh, che non, che non premiavano soltanto la qualità di ciò che facevi, ma anche la figura, perché addirittura c'era richiesta bella presenza, che oggi ovviamente non, non ha più senso. Però ai tempi era... Cioè, lavorare al bar era tanta roba. Perché quando poi tu andavi in giro, tu eri il barman di... No? Tanto che io, che mi chiamo Maria Teresa, sono diventata comunque la Terry. Cioè, la Terry. E non lo posso togliere, sto nome. Perché è così. È così da sempre. Quindi il barista era una figura di riferimento e ti incanti dei movimenti, guardi l'azione. A me hanno insegnato a lavorare con una mano. In Ibis, quando ho iniziato, tu avevi una mano dietro la schiena eh, mi e con l'altra facevi perché la mano che lavorava non era quella che serviva. Quindi una mano doveva sempre rimanere pulita, per dirti, no? Io ho iniziato in questo no, modo. Invece adesso la, la, la cosa che, che anche io insegno nei corsi è di non deve mai esserci una mano che non fa niente, quindi bisogna essere ambidestri, bisogna fare una cosa con una mano, una cosa con l'altra, bisogna essere più ambidestri sì, possibile. Sì, sì, diversi, però questo ti insegna a lavorare ad otto, cioè mm. lavorare ad otto significa questo movimento, questo movimento, più di un tot non vai e questo ti dà padronanza di un banco. Servono 80 centimetri di postazione per poter lavorare in modo decente e utile. Pensa addirittura che nel 90 bastava avere sul banco 40 etichette diverse che era già un bel bar. Adesso se ne hai, se, se ne, adesso se ne hai 200 non se ne nessuno. Nel mio banco <ride> sono 720. 
<ride> penso soltanto cioè tipo al dirmi ecco vedi, uh, vedi que- queste, questo, queste sono le cose che quando ci penso dico cazzo sto veramente invecchiando a pensare a queste cose perché tu mi hai detto 700 invece di pensare eh, chissà che roba che ha ho pensato subito ma che palla adesso spolverare tutto la sopra pulirle, pulirle è un bel impegno però ecco quello che voglio dirti io è che nonostante tutto è un mondo che non mi stufa la gente non mi annoia e mi piacciono molto i giovani nel senso che ehm, non è vero che sono stupidi o che sono distratti togli quei quattro argomenti che sono i loro argomenti sono persone che hanno voglia di vivere il bar ti permette comunque di crescere e di vivere anche vite che non hai mai vissuto cioè se io racconto un viaggio e tu sei lì al banco ti affascina perché magari ho questo tono di voce o c'è un bicchiere in più stai vivendo di riflesso quello che è una mia esperienza il bar è questo Posso dirti un, una, un'impressione che ho avuto quando sono venuto nel tuo locale che poi è stata, che poi mi ha fatto co- totalmente cambiare idea un attimo dopo quando poi sei, sei venuta tu al, al nostro tavolo. Quando sono entrato ho visto che, a parte che è pieno di prodotti, è pieno di cose, e mi ricordo che la tua postazione di lavoro quando c'ero entrato io non si vedeva neanche. Cioè non, cioè di, io da flair bartender dico ma... Come fa questo bancone a essere così che io non ti vedo neanche far da bere? E, e già dentro di me dico, no vabbè, così non va bene. Cioè non mi piace, capito? Dico, non, non si vede neanche chi lavora o chi fa da bere. Prima idea, vado nell'altra sala, mi siedo, un attimo dopo arrivi tu, racconti, fai il tuo racconto della drink list o del drink o quello che è, e totalmente mi si apre un altro mondo. Dico, cazzo, è veramente... Cioè, veramente esistono... In questo mondo è veramente enorme e vasto, cioè, perché... Perché mi devo fermare a pensare al fatto che si deve vedere quello che fai? Cioè tipo, il il me stesso dei tempi dico io ti riesco a raccontare qualcosa mentre faccio da bere, ti faccio vedere qualcosa mentre faccio da bere, invece tu sei venuta dopo e ci hai raccontato il tuo drink e mi hai dato un'immagine completamente diversa da quella che mi ero fatto invece entrando e non riuscendo a riuscire a vedere chi c'era al bancone. Ma allora diciamo che quando si entra in un bar e vuoi vedere cosa fanno forse sei in una fase di apprendimento e crescita e quindi hai bisogno di capire prima che non ti stiano fottendo e secondo eh, quasi che come se io dovessi guadagnarmi la tua fiducia e la tua stima sono dell'idea che al primo sorso te la devi vivere se ti piace funziona se non ti piace lo si cambia perché si può sbagliare ma soprattutto devi fidarti del fatto che io sappia fare il mio lavoro se no c'è qualcosa che non va e dico sempre che un posto che apre e chiude per un motivo c'è qual è il motivo? chissà, no? Però ehm, nel tempo è diventato così. Prima il banco era molto più aperto, ma eh, la gente comunque tende a mettere le mani a toccare quello che fai. A me sta roba mandava sempre il cervello in pappa, no? Cioè anche se tu hai la postazione, anzi più è aperta la postazione, più loro devono mettere la mano e quasi ti mettono i bicchieri lì davanti. Oh! Sto lavorando. <ride> Questo ne ho, ne ho parlato con i ragazzi, con i ragazzi Nicole e Daniele, che tra l'altro Daniele ti, ti saluta, che ha scritto prima nella chat della, della, quality, della quality events, del, del fatto che so, solitamente negli eventi, anche quando sono aziendali, spesso le persone che arrivano al bancone sono persone che non sono abituate ad avere un banco bar, che non sanno neanche divertirsi, tra virgolette, che magari loro ti chiedono un drink. E loro pensando di aiutare, perché mi è capitato mille volte, ma pensando di aiutarti prendono loro il bicchiere e te lo mettono lì, oppure mentre stai ancora costruendo il drink prendono loro la cannuccia. Te... Quella lì. Allora ho iniziato a creare praticamente questo micro mondo intorno. Ad oggi quel banco bar è, è fatto di boccette e eh, sono in totale 91 aromi differenti. Come te li metto? Te li faccio vedere tutti? Vuoi usarli tutti? Vuoi toccarli tutti? Direi anche di no. <ride> Molto interessante. Allora, facciamo un attimo un salto indietro, torniamo a eh, quando ti fanno questa proposta di far parte di questo, di questo locale. Dico sì, va bene, andiamo. Eh, per un anno intero facevo 16 ore al giorno, perché posto nuovo non c'era la certezza ovviamente. Ma ti periodo. hanno chiesto di collaborare e lavorare per loro o di entrare in società? Sono entrata in società, se no non c'era un'alternativa. Io il lavoro bello che era Dixieland ce l'avevo già no perché il fatto che mi dici 16 ore al giorno dico eh, 16 ore al giorno allora penso 16 ore perché magari l'attività era, era anche tua sì. eh, quindi... era anche mia l'attività ma il primo anno non c'era la certezza di, di quello che era quindi non ho mollato Dixieland in cui sono stati carini per non perdermi a lasciarmi orari più flessibili poi a un certo punto devi fare una scelta o qui o là e ho scelto quello che poi è diventato che poi è diventato sempre di più il mio locale. Ok. 
Okay. E... Raccontami i, i primi anni, mi, mi, interessa, mi interessa farti raccontare come è diventato, senza che dici tutti i particolari, però come è diventato quello che è oggi, come l'hai reso così veramente, cioè, non so neanche come dirlo, però è, è, si vede che è proprio una cosa che hai creato tu, il tuo bambino, capito, che anche soltanto andando in bagno a lavarti le mani, andando in bagno a, a pisciare, vedi che è proprio un mondo che non è costruito da poco, capito? è un mondo che, che ogni cosa che c'è attaccata al muro sicuramente ha una storia, sicuramente non è messa lì a caso perché dici voglio, voglio addobbare il bagno, attacca questo lì, che piano piano è costruito ogni cosa, poi correggimi se sbaglio. Allora, hai follia sicuro, l'incoscienza di quando hai vent'anni, eh, non la megalo megalomania, non sono mai stata mitomane o megalomane, però ho sempre voluto fare quello che mi divertiva, no? E che cosa è successo in questo, in questo frangente? È successo che un giorno, lavorando un po' come tutti, quindi c'era il momento, che so, dei room, tutti avevano X room, poi c'era le vodka, tutti vodka. Ed era un po' come cambiare starmadio, no? Cioè ogni stagione c'era il prodotto nuovo con la gamma simile o, o no e tu dovevi cambiare il prodotto e cambiavi banco. A un certo punto mi sono detta no, così non può andare. Io arrivavo da scienze erboristiche, avrei voluto fare l'erborista. Non ho completato, quindi lo dico con grande soddisfazione, io non sono laureata in scienze erboristiche, nonostante oggi faccio un lavoro molto tecnico, quindi... Eh... Eh però infatti questa tua passione poi che non hai portato a termine comunque... Dalla... Il mio presente. Eh, sì, comunque, ecco. comunque l'hai presa da, da un'altra via. Sì, e in sostanza ho iniziato a fare... Eh, ho iniziato a usare spezie e erbe quindi ogni volta che viaggiavo portavo dietro un pezzo di paese che avevo vissuto e lo mettevo nei cocktail dovevo fare in qualche modo vivere i miei, i miei amici barra clienti barra chiunque con questa esperienza no? un bambino che ha imparato la parola nuova la fica dappertutto quella roba lì uguale io con gli aromi e un giorno annoiatissima dicevo che palle eh, ho finito un prodotto avevo finito un Capitan Morgan Capitan Morgan Spicy Capitan Morgan ragazzi è vabbè, una marca di, di rum che si lega molto al flare perché quando io ho iniziato a fare flare il Capitan Morgan era la bottiglia più usata dai flare bartender in America perché infatti mi ricordo quando io ho iniziato con il flare che ovviamente l'unico i punti di riferimento per trovare una cosa tipo inizio dico qual è la bottiglia migliore per fare flare non, non è che lo scrivi su Google e cioè, te lo dicono quindi dico il mio, il mio prefer quello che mi piaceva di più a me era Dario Doimo dico Dario Doimo che bottiglie usa Dario che bottiglie usi su Facebook Capitan Morgan, <ride> Capitan Morgan. chiamo quello della Martini che era l'unico che conoscevo io e fa no Capitan Morgan in Italia non c'è uh, vabbè in sostanza aveva questo liquore questo spicy room e l'avevo finito facevamo già il Dark and Stormy da però la ginger beer la facevo io con lo zenzero e bla 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 e, e quindi ho ricreato il prodotto a un certo punto ho detto ma sai che c'è se io usassi tutte le regole di erboristeria e le mettessi dentro i cocktail allora dovrei studiarmi tutte le bottiglie di amari dovrei andare a vedere cosa c'è dentro o valorizzo e vai per contrasto e ho iniziato a usare già dal 98 tutte le spezie dentro ma perché la via in cui sono non è una via che ha competitors quindi non c'erano altri locali con cui in qualche modo incontrarsi o scontrarsi e di conseguenza non avevi eh, punti di riferimento tu devi essere un, o sai il bar o fai il bar se fai il bar lo fai come gli altri se sei il bar devi distinguerti questo è quanto ma siete partiti da subito come locale notturno o è stato anche bar normale da caffetteria 150 piedine a settimana <ride> quindi come dire no? si lavorava un sacco cambio lira euro scelto poi di chiudere il giorno perché... ah, aspetta, aspetta scusami Cambio lire, cambio lire euro perché in questi giorni stanno girando video su, su Instagram eh, dei, dei, della gente che ritirava i primi euro io me lo ricordo però nel 2002 io avevo 12 anni perciò il mio ricordo dell'euro è la moneta da un euro in classe alle medie che tutti ridiamo però io non ho vissuto niente e, cioè non so da locale cambio lire euro è stato così dis disastroso come lo racconto mm, è stata una cosa strana è stata strana perché hai guadagnato di più, ma dopo X hai avuto una grande crisi, perché poi comunque il valore della moneta è un po' quello che stiamo vivendo noi oggi, c'è stata una, una deflazione, quindi un valore proprio della moneta inferiore, quindi con quei soldi potevi comprare meno cose. Perché io mi ricordo, perché tipo tu prima hai detto che prendevi le tue 250.000 lire per fare lo spettacolo, 
e a, a, a weekend a weekend sì pubblicati per quattro erano Duce. alla fantastica età di 18 anni quando sì. non sai niente avevo quei 2 milioni e 8 in che rapportato, rapportato ad adesso era come se prendessi 250, 250 euro e che L'altro giorno mio padre mi ha raccontato che lui pagava di affitto nella prima casa dove è andato con mia madre a Sassuolo, pagavano 170.000 euro, 170 lire di affitto. Okay. Dico, come cazzo è possibile 170.000 lire di affitto? 170.000 lire sono tipo eh, 60 euro, 70 so, euro, una roba del genere. Euro, erano 170.000 erano 170 lire, sì. Non puoi fare il confronto lì da euro. Diciamo che quando c'è un mercato vivo il confronto ci deve essere per forza, perché poi dopo devi comprare una bottiglia ed è stato... Cioè veramente 10.000, 10 euro. Eh sì, mi ricordo. Io questa cosa me la ricordo perché a 12, anni, a 12 anni i soldi che hai sono tipo, mi ricordo, quei pa- quegli euro che ti danno i genitori, però non ti servono soldi. Però mi ricordo tipo quando andavo, quando uscivo la domenica che andavo a messa, che tipo compravo nel bar della... Di messa. Andavo a messa sì perché facevo catechismo. <ride> la domenica mattina dovevo andare per forza a messa e nel bar, nel bar della chiesa io prendevo il duplo oh. e, e il, duplo costa, il duplo costava mille lire. Mi sono trovato l'anno dopo, il duplo costava un euro, che era il doppio però, che mi, mi ricorda ancora che di un mio parente, non so se era mia nonna o una mia zia, che fa, eh, in, in napoletano, che fa un euro, wow, un euro su duemila lire. <ride> io però posso dirti una cosa, ragiono ancora in lire. Davvero? Sì, per me alcune cose hanno perso valore, cioè cose che costano troppo, per esempio non avresti mai speso 100.000 lire per una maglietta, che è un decimo di uno stipendio, perché lo stipendio ai tempi era un milione, un milione, quando lavoravi di sera, quando lavoravo io al bar a Dixieland, andavi da un milione e mezzo a un milione e otto, quindi non avevo bisogno di fare il locale e quando ho iniziato col locale... C'era un gran sacrificio di base, ho sempre vissuto fuori casa pagandomi il mio affitto. Poi a 23 anni ho comprato casa mia, cioè ho fatto delle scelte un po' forti. Sei stata, e... stata molto precoce nelle, nei, nei passi importanti, delle... <ride> sì. cioè perché io, tipo, io mi sono comprato casa, Ma però. Oggi non mi sento vecchio. <ride> sì, io ho comprato casa, però l'ho comprata a 31 anni, non, non a 23. Cioè. Io invece a 23. E quindi. Questa, il passaggio lira euro è stato, è stato un trauma. Dopo un anno, diciamo. Per la casa è stato un vantaggio. Per la, per la, casa, per la casa è stata bene. <ride> L'ho comprata ancora in lire. Okay. Quindi poi dopo quando mi sono trovata a pagarla in euro, il primo anno era un po' un casino, ma poi dopo è stato conveniente. Ok. Per esempio. Quindi c'è pro e contro in ogni cosa, no? Ok, quindi eh, ritorniamo a quello che stavi raccontando di quando siete passati da, eh, dal, da, dal locale che faceva le piadine al... Mm, allora, piadine sempre fino al 2007. Quindi sono andata avanti ancora un po', avevamo, a quel punto c'erano due staff, due, due, due gruppi giorno e sera, e um, io però ho sempre tenuto per me i viaggi. Ma Quindi il mi tuo... sono sempre lavorato un sacco e ho sempre voluto tenermi del tempo per viaggiare, questo per me era sacro. Il tuo, il, la tua presenza, il tuo personaggio però all'interno del locale c'era già, cioè nel senso il, non, non eri soltanto, cioè non, come adesso la tua presenza era comunque importante all'interno del locale e la, era già fatto a tua immagine e somiglianza? Dopo sei mesi, ehm, il primo socio va, dopo altri sei rimango io con l'altro che aveva problemi in casa con la moglie e quindi o ottieni i tuoi soldi perché ci sei dentro o altrimenti devi andare e non sai se li prendi. E quindi cosa ho fatto secondo te? Sono rimasta. Eh, fatto bene. Eh, Era un po' per tutelarli, no? I primi anni sono stati difficili, io non ero capace, cioè nel senso no che non sei capace, hai tante idee, tanta voglia di cambiamento, di fare tante cose diverse, poi eh, ho fatto danza, teatro per un po', quindi era facile fare delle robe diverse. E avevo tante amiche, quindi tu venivi a bere da noi e ce n'era una grassa, una magra, un'alta, una bassa, una grassa, una rossa, una bionda, una nera. Quindi mi piaceva giocare con queste. Poi quando non bastavano i colori dei capelli c'erano le parrucche. Quindi feste e travestimento. Quindi è stato difficile ma facile eh, riempire. Ti dirò di più. Non c'è un anno che considero il peggiore. Cioè a distanza di 25 anni di locale che comunque posso dire di avere. Non c'è un anno sul quale tornerei su a rifare qualcosa. Mi sono rivista di recente le foto. Ho detto mamma mia quanta roba. Che tra l'altro... Tornando indietro negli anni magari... Le foto ce le hai proprio in mano e te le guardi e, e, 
ed, ed è comunque un'altra emozione perché a me capita quando vado a casa i miei genitori e rivedo le foto di famiglia ne, negli album piuttosto che guardarle su un, scrollarle su un telefono è tutta un'altra emozione averle, averle stampate è comunque così e ho iniziato a usare erbe e spezie in tre cocktail e via ma tornando alla domanda che non ho dimenticato come sono passata al bar i baristi erano belli e ti affascinavano i movimenti quindi due erano i casi o volevi fotterti il barista <ride> O era la notte che fotteva te? So perché era affascinante come mondo, dove potevi essere, c'è cioè il bar, tu puoi essere chi vuoi. Sia che tu sia dietro un banco, sia, sia che tu sia un cliente, è un avventore, un bevitore, chiamati come preferisci. Tu puoi essere chi vuoi. Non è che tu ti interessa veramente sapere chi sei. Mi ricorda, quest, quest, questa cosa che hai detto adesso mi fa... Sto cliccando qua. Ok, ci siamo. Ok. Ok, si era, imp- si era impallato tutto, scusate. Questa, questa cosa che mi hai appena detto eh, mi fa venire in mente, cioè nel senso che puoi essere chi sei, eh, mi, fa venire, mi fa venire in mente, mi fa venire in mente la, il film Studio 54. Eh sì, è vero. Cioè, però, es- eh? esattamente quello. È vero. Cioè, della mia vita privata non sai niente nessuno. Um, cioè, non che non sai niente nessuno perché c'è niente da qualcosa da nascondere, però... In effetti forse il bar non interessa nemmeno sapere chi sei veramente, dove arrivi, come mai e perché. Loro arrivano oggi e ti trovano lì oggi e ti vivono lì oggi. E oggi vogliono portarsi a casa un'idea. E una donna su un bancone ha tanti vantaggi e tanti svantaggi. Tanti vantaggi nel senso che si può pensare che tanti sono lì perché ci provano e bla bla bla. Da donna mm, no, non penso di essere un cesso da poter... Mm, insomma no? Qualcosina ho portato a casa anch'io, ma non ci credono veramente. È il mondo del bar che ti porta ad affascinarti del personaggio. Quindi anche tu mi dici, sai, chi ti ha affascinato? Potenzialmente chi si muove in modo aggraziato ed è gentile nei movimenti, ma anche nelle parole ti incanta comunque. Ancora di più dietro un manco bar e ancora di più sei in una discoteca. Tu pensa che, che roba c'è dietro il bar. Cioè, alla fine è un palcoscenico. A me capita, capita spesso, l'ho già detto anche un'altra volta, del, uh, che spesso adesso che ho 30 anni, adesso molte volte mi capita di lavorare con persone più giovani di me. E questa è una cosa che mi hanno detto da clienti, da, da dei clienti o da degli ospiti dei locali dove, dove mi trovo, dall'evento dove sono, in cui mi viene detto che si vede una netta differenza tra me e gli altri bartender perché nonostante quello che stia succedendo fuori magari che c'è tanta richiesta o c'è casino o comunque il, il momento è frenetico che nonostante tutto quello che c'è io comunque trasmetto un sacco di tranquillità nonostante magari sto facendo tantissimi drink e, e, e mi sto muovendo in modo comunque più veloce comunque trasmetto tantissima tranquillità quindi ci si vede che cioè, tra, trasmetti molto, mi, mi viene detto molto che trasmetto tranquillità nonostante il disagio che ci sia in quel momento ti dico, quando hai davanti 15 comande, cioè 15 comande no, 15 camerieri, perché Dixieland erano 15 camerieri, funziona così, inizi, testa bassa, 15 comande, quello che scrivevano male, io prendevo e le mettevo alla fine, senza nessun tipo di, eh, bra, 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 zero, scrivi bene e io la metto qua, e ovviamente gli insulti del cameriere, no? Ecco. Quello che oggi si chiama calling order, per, me erano, per noi era indispensabile fare quattro comande a volta, perché tu avevi lo stesso cocktail che si ripeteva, scritto uno qui, uno lì, uno là. E quindi se loro scrivevano bene ti semplificavano il lavoro e tu potevi fare quattro comande come se fosse una. Il classico, la, quest, questa io la chiamo la regola dell'idraulico. Calling order. Sì, perché, perché l'idraulico non vuole mai fare il lavoro più di una volta, non vuole fare il lavoro due volte, quindi... Te lo faccio bene però una volta è uguale noi al lavoro perciò. deve essere così in più per me è one shot one kill quindi adesso addirittura le comande mi arrivano con un triangolo <ride> un quadrato e un parallelepipedo che sono coppa medium long freccetta verso l'alto dry freccetta verso il basso dolce sì, stiamo, stiamo parlando, questi ragazzi sono i codici, i codici. I codici dietro il banco, due barrette sopra o sotto se deve essere molto dolce o molto dry e il colore. Accanto. È vero, perché a questo leghiamo, leghiamo comunque una, una cosa molto importante del, del tuo locale è che nel, uno non arriva 
cioè tu quando i, i tuoi camerieri o anche tu quando lavori in sala non, non proponi un drink tu chiedi eh, vabbè, spiegala tu questa parola dimmi un colore blu. blu il blu è il colore che non ha profumo okay. è l'attesa quindi è l'imprevisto del colore di un introspettico quindi una persona che non parla molto con gli altri chi beve blu forse <ride> sono, sono esattamente io okay. chi beve blu forse eh, beve tanto per bere non è un colore di scelta di manifestazione però se c'è poi qualcosa che fa gruppo intorno cambia facilmente cioè il blu ha bisogno di luce per poter emergere come colore no? okay. è, è la notte che aspetta il giorno per darti un'idea e sono contenta nonostante lavoro con erbe e spezie quindi lavoro anche con non coloranti naturali ma con ingredienti che creano, che danno, che rilasciano colore e sono contenta di avere giocato con la clitoria ternatea che non è una roba porno ma è il blu che usiamo tutti che poi diventa viola, che, che vira e bla bla già nel 2015 e dalla Malesia mi arrivava questo prodotto da provare e che poi grazie a Monson Tea, questa casa che oggi lo fa arrivare certificato da Thailandia e Malesia, possiamo comprarlo in Italia. Quindi per dire no? E la cosa divertente è che finalmente abbiamo sfatato questa cosa del blu di Corasso, cioè ben venga anche il blu sul banco, ma perché no? no? L'angelo azzurro, l'angelo azzurro anni 80, ma è il colore del cielo e, e sei lì e sei in spiaggia. Ma perché no il blu, no? Ad oggi siamo tornati a fare finalmente anche cocktail blu. È vero che di solito da, dai bartender più che se la tirano di più il blu è visto come Satana e... Sì, esatto, e... basta mettergli in mano la clitoria ternatea che ci giocano a farli diventare viola. Quindi poi sono tutto molto, molto relativo, insomma. Sì, e, no, mo, molto, molto interessante questa, questa cosa dei colori e soprattutto... Il altro colore. Eh, che mi viene in mente eh, non saprei viola no perché me l'hai appena detto viola no facciamo, facciamo rosso perché vabbè pr prima hai visto la, la mia cabina armadio che è totalmente nera l'unico colore, colore che, che di solito utilizzo io è il rosso cioè o nero o rosso sono, okay. sono i miei colori rosso è azione quindi nero che è il cocktail più difficile da fare perché il nero potrebbe avere qualunque sapore in effetti, cioè tu non sai che sapore ha il nero e puoi, puoi pensare al nero forse come la liquirizia o come al bruciato. Mentre invece immaginati di avere un cocktail eh, vaniglia, rosa e pepe, dove il nero è fatto con uh, un E153 che è un estratto di carbone vegetale. Mm. Per sì, dire, questa, questa cosa del carbone è vegetale. È divertente lavorare con i colori, no? come il blu, se usi la clitoria ternata e la fissi con una soluzione salina, dura un po' di più. Non è che non diventerà mai lilla, però ci impiega un po' di più. Se la fai stare 6 ore, 12 ore, piuttosto che 24, cambia sempre di più l'intensità di quello che è il blu che tu hai. Quindi lavorare con i colori era il modo più facile per poter mettere della fantasia anche sul banco. In più... Eh, ti permette di giocare tantissimo se devo fare per esempio un ottanio ottanio è il colore è quel blu verde lago presente quel, quel verde intenso il peacock no? Eh, potrebbe essere questa parte qua della tua camicia se avesse un punto di blu okay, no? sì. il colore che conosciamo un po' tutti come il verde petrolio sì. mm. lo puoi fare con un blu, un punto di giallo e del nero di, car del nero di carbone quindi poi Puoi veramente spaziare un sacco con i colori e ehm, il cocktail è fancy, quindi arriva al tavolo e la gente foto. Cioè, che, che è, la... è la prima pubblicità del, di un'attività un poi. Ma sì, ma poi quella foto finirà da qualunque parte, ma resta in un telefono, a qualcuno la farei vedere. Oppure te la riguardi tu, cioè, siamo arrivati a un punto in cui la gente entrava e ci diceva mi fai questo cocktail e ci arrivava con la foto, no? Eh, la foto segnaletica del foto, ci sono salvati le foto per il cocktail no? quindi non, mai, non ho mai messo eh, eh, nelle pagine quello che era gli ingredienti o il cocktail perché al cliente realmente non interessa interessa sì ma nella scelta la verità è che poi vogliono bere e bere bene quindi il cocktail non è nient'altro che un accessorio di una conversazione quindi fa parte di una conversazione parte di una foto, di una scena 
di un momento, ma un cocktail che dura più di quattro sorsi non è buono. È difficile da bere. O il cliente che lo sta bevendo non è abituato a bere, quindi non, è, non ama neanche troppo il drink. Il rosso è azione, corpo, struttura, può essere facilmente sia dolce che amaro, quindi un colore estremamente versatile significa anche facile da gestire nella proposta. Eh, usi per esempio dei frutti rossi più o meno acido, se usi eh, un ibisco è molto aspro, se usi una barbabietola è molto pink, se usi addirittura un dragon fruit più barbabietola è molto molto pink, quindi è un colore che ha tantissime sfaccettature, no? Sì, e mi, mi interessava questa cosa del dragon fruit che hai detto, che... Per... Dragon fruit Italia. E che cos'è? È un frutto esotico. Quando si capita, adesso dappertutto, insomma, se entriamo in, una, in uno store, in un international store, c'è questa specie di noce, noce mh, ananas viola che vediamo, e che sembra quasi un frutto extraterrestre, no? sembra quasi no? una, una roba ovale con dei ricciolini ed è un super pink. All'interno può essere bianco o al, molto rosso. Quello molto rosso è un colorante che si utilizza molto nella, nell'industria alimentare come pink alimentare per, Italia. Perché ho fatto tutta estate lavorando al Vanilla Jesolo in cui il Vanilla è uno dei locali in Veneto sicuramente però penso forse proprio a livello italiano che vende più Red Bull Edition. Le... Ah, ok, che ne... quindi quella verde. E que- Bull... eh, nel senso che ogni, eh, ogni, est- ogni estate Red Bull ha i suoi prodotti nuovi le edition quelle aromatizzate e quest'estate avevamo la la dragon fruit la dragon fruit e ogni volta fa que- dicevamo i gusti e la dragon fruit la dragon fruit è buona per- <ride> perché è dolcino sì. è dolcino non è asprino diciamo che è né carne né pesce non è che ha un gusto preciso ma di sicuro quel tipo di pink è dato da quel colore c'era un prodotto che faceva un'altra azienda che si chiamava Figa. Ah sì, eh, sì me la ricordo. Era, sì. Sempre, era sempre comunque un energy drink ed era anche lui rosa, colorato anche lui con pitaia. Quindi non è che siamo, siamo su quella che è poi la gamma dei super fruit, no? Quindi questi, questi super, super fruit significa super energetici, frutti che hanno un apporto nutrizionale particolare e stanno, stanno arrivando in Italia... Un po' per quello che è il concetto di healthy nel mangiare, ma anche trasgressivo nel bere. Se vuoi una, un, un, per esempio uh, un'acidità particolare, più acre che acido, allora usi un, un baobab, la polvere di baobab. Se lo vuoi ancora più intenso e aspro, usi la garcina cambogia. Ok, stiamo, lo metto in chiaro, stiamo parlando totalmente arabo per... Uh, arabo per no, me. no, non è arabo. <ride> per me. Mixology... <ride> È logica di miscelazione, mixability è la capacità di mettere in pratica le nozioni che hai, mix art è la capacità di trasformare la materia. E negli ultimi anni di, di, di lavoro il nostro mestiere è diventato sempre più trasgressivo, sempre più eccessivo per alcuni aspetti, al punto che ci creiamo degli ingredienti. Quindi tu che lavori con frutte, eh, purè, cioè dietro la lavorazione di una frutta c'è tantissimo perché devono essere disidratate, riofilizzate, reidratate, dolcificate, acidificate e stabilizzate, no? Questo è un po' il mercato. La natura fa tanti, tanti regali, no? Io perché ho iniziato a legarmi a erbe e spezie? Eh, perché non buttavo via frutta. Quindi immagina a fine di una serata, che magari non è andata come ti aspettavi, tu avevi questi triangoli di ananas che il giorno dopo erano tristi. Cioè, no? Eh, era brutto vederli. È uguale il mezzo lime, mezzo limone tagliato diventava nero in quattro ore. Quindi se vuoi offrire e proporre della qualità, di sicuro l'idea della frutta si manifesta come quando, ma la realtà è che poi non lo è. Perché se la frutta non è fresca e non è buona, tu pensa che siamo arrivati al punto di comprare un'ananas buona per farla marcire e chiamarla tepache. Quando io ho iniziato a lavorare, avevi un tetrapacca a gonfio devi buttarlo via, non potevi neanche venderlo, servirlo. Quindi per quanto poi è cambiata anche la miscelazione in 25 anni. E se tu però hai un'identità dietro il tuo banco, la gente si affida e ti segue, quindi non è più importante vedere che cosa c'è sul banco, perché tanto sanno che da quel cilindro il coniglio esce. Sì, che è, un, è una cosa che ho scoperto proprio nel, venendo poi nel, nel, nel tuo locale, vedendo... 
anche il, come hai detto prima, il, il cocktail deve essere un, all'interno di una conversazione. Cioè, ho visto come, come veramente aiuta la conversazione, come diventa un viaggio all'interno della, della conversazione. Sì, però, per esempio, una cosa che non facciamo mai, noi usiamo ultrasuoni, eh, campare tibetane con diverse erze per, per alcuni colori, eh, miscelazione con miscelatori magnetici piuttosto che per fare un tipo di rosso a quattro minuti di un sonicatore cioè quindi delle cose anche belle da raccontare no? ma chi è che le racconta? cioè al, al, all'impiegato che viene a farsi l'aperitivo che beve spritz perché è arancione e l'arancione è un colore dei mai stanchi quindi il colore che taglia la giornata il colore perché, perché ha vinto lo spritz arancione perché è il colore del tramonto è il colore che lega le conversazioni quindi dietro, cioè, dietro a questo grande successo dello spritz sì, il cioè, l'arancione è sicuramente un grande vantaggio che il rosso invece non ha perché per muoversi in azione di rosso devi avere le palle e il coraggio perché serve forza okay. quindi il rosso è un colore di forza determinazione, azione e concretezza ok quindi devo far diventare il logo di questo podcast tutto rosso così <ride> Potrebbe essere divertente. Così ce la faremo. E... Ok, ho fatto disastro con i microfoni. Comunque mi sto muovendo benissimo, non sto facendo mai errori col microfono, quindi ragazzi apprezzate anche questo, perché come ricordo ogni volta io devo fare la chiacchierata, la regia, le camere e tutto quanto, e non ho nessuno là dietro che mi gestisce le cose. C'è mio fratello in camera sua che controlla che tutto va bene, però il resto, il resto sono, sono tutto io a farlo. E Mi... Mi interessa molto Terry quello di cui parla- parlavamo prima del, uh, di, tu- di tutto quello che abbiamo parlato adesso fino adesso abbiamo parlato della tua storia e del, e del locale come l'hai creato e come l'hai creato e come continui a gestirlo tuttora però come ne abbiamo parlato tu- per tutto il viaggio che abbiamo fatto in macchina tu ti occupi anche di altre cose tantissime. di tantissime altre cose Sei ok <ride> quindi eh, raccontami un attimo che cosa fai oltre a tutta questa parte molto interessante del locale? Allora, diciamo che sono stata facilitata nella vita, nel senso che avere un tuo locale dove puoi fare quello che vuoi è sicuramente un vantaggio. Quindi tu immagina che tu hai ehm, il tuo eh, cliente, poi pian piano diventa un amico. Quindi mi piace o non mi piace, funziona o non funziona. Quindi il più grande banco di prova per me è il locale. Ad oggi sono insomma, un po' di anni che lavoro con diverse aziende e faccio la consulente, è una parola che fa un po', no? fa un po vecchio, fa un po' grande. Un barco, Però sono un barco consultant. La consultant. Sono un aromatiere. L'aromatiere è il test hunter, quindi quella figura che va a ricercare o sa parlare di gusto. Eh, la chimica si esprime anche con i colori, quindi non ci allontaniamo da quella che è la mia filosofia nella miscelazione. E quando mi chiamano, Spesso e volentieri mi ritrovo a collaborare in progetti sulla creazione di prodotti o a sistemare prodotti che già ci sono, oppure magari domande come non so come fissare questo ingrediente lì. E io arrivo a fare questo. Cioè tipo io, faccio un esempio, io tipo ho creato il mio bitter alle persone a cui volevo arrivare, non arriva o non piace, magari tu mi dai la tua idea sul perché non funziona o cosa c'è da cambiare all'interno di questo prodotto? Prima cosa devi fidarti di me. Perché okay. potrei essere scortese. <ride> ne, abbiamo parlato, senso... ne abbiamo parlato prima in macchina del, del fatto di, di, di... Io te l'ho detto a te di quanto mi sia cambiata la vita quando ho iniziato a essere sincero in tutto per tutto, come me la vivo molto meglio. E tu mi hai detto che tu sei così da sempre praticamente. Quindi, sì. quindi anche se io sono un'azienda, grande o piccola che sia, tu dici la tua cruda, la tua idea lì cruda senza farti problemi. Diciamo che se ti fidi di una che i pallini sulle sopracciglia... E se mi chiedi come mai eh, cioè c'è un'idea dietro, quindi c'è sicuramente una personalità, no? quindi hai idea che ti stai relazionando con qualcuno che magari qualcosa mh, può averla in testa no? e, e do, per, mh, do per scontato forse che il mio essere sincera può servirti. Di recente mi è stato chiesto come faccio a eh, promuovere pro- questo prodotto e io ho detto una frase, basterebbe dire tutti bevono. E tu non risponde tutti chi? Tutti. Cioè nel senso il concetto è tutti è una parola di aggregazione e io sono escluso e anch'io lo voglio bere. Cioè nel senso conoscere il mercato, la materia prima, 
è un grande vantaggio. Ad oggi mi trovo ad entrare e uscire da diversi progetti, quindi mh, per esempio lavorare con eh, un progetto che è rilanciare un prodotto che non c'era più sul mercato italiano e, o comunque che c'era ma non forte e il mio obiettivo è mh, spiegare quello che c'è dentro una bottiglia, raccontarlo come se io fossi il prodotto nella bottiglia, cioè capito che io ho questo colore perché c'è questa, questa, questa caratteristica. Conoscere la materia prima ti permette di eh, poterne parlare e a ogni tanto mi sento un po' sociopatica, si dice, no? Se i bambini che stanno in un angolino, che devono stare a parlare da sì, soli. Sì, a me il, il, lo psicologo delle mie superiori mi aveva detto quello sociopatico, perciò sì. Okay. Quindi io mi dico sociopatica quando inizio a creare un prodotto nuovo, perché il mondo sparisce e... Devo arrivare esattamente lì, quindi faccio mille strade, a volte sono fortunata, ne faccio poche e lì mi rendo conto di quanta esperienza ho fatto nel durante, quindi quante cose poi sai perché le hai vissute, grazie ai palati di, di chi è venuto a vedere in opera, quelli che sono i gusti che vincono, quindi conosci le tendenze del mercato perché le vivi, era normale che il blu andasse, non poteva non andare, in dopo due anni che la gente non ha visto il mare e il cielo, non può non andare il blu. È matematico, è psicologia, si chiama neuromarketing. Esiste anche questo, no? Il design. Il design ha colori sempre più forti, sempre meno grigi. Sempre i bianchi hanno bisogno di un contrasto di luci. Tanto è che tu hai una stanza bianca, ma le tue luci possono cambiare colore come vuoi, no? Quindi anche questo è design e neuromarketing. Ehm, cosa ti posso dire? Taste Hunter è, è proprio una figura molto particolare che arriva e completa un prodotto. Quindi magari mi è capitato di lavorare su prodotti, il tuo, metti il tuo bitter, mi dici, sai, però non è stabile. Perché lo apro e dopo X tempo cambia. E io ti dico, ok, quali sono gli ingredienti che hai messo? Pam, 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 inizio a prendere nota. Quali sono le dosi? E inizio a scrivere. Come li miscelate? Come, qual è la base alcolica? E da lì esce fuori quella che è la struttura. Mi faccio un'idea, due calcoli, e a quel punto ti dico, prova a fare così, così, inverti questo, gira quell'altro. E si sistema un prodotto. E una volta, una volta messo a posto il prodotto, una volta che, metti caso, funziona, il tuo nome però non c'è sopra. Non mi interessa, ah, no. ma il prodotto continua a esistere. Ok, perciò hai, sono soddisfazioni personali che nessuno sa. Uh, lo so quando arrivo alle fiere alle manifestazioni in cui non sono i bartender che mi salutano ma le aziende si chiama gentleman agreement che è guardarsi negli occhi e stringersi la mano e sapere che per fiducia se tu mi chiedi una ricetta di un gin la facciamo insieme per la quale mi stai pagando ehm, e qualcun altro mi chiede una ricetta non darò mai la tua e non farò mai in modo che siano simili non mi interessa creare concorrenti di mercato. È stupido. Sì, è, anche, è, sì, è, inter è intelligente come cosa, ovviamente. E, ok, questa cosa, questa cosa si va, va a finire in un ambito, in un mondo che, di cui non abbiamo mai parlato in questo podcast. Abbiamo parlato di cose eh, mo molto più vicine al, 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 bar al bartender normale, diciamo. Abbiamo parlato, abbiamo parlato un po' di... Di, di, mena, di, di, di manager come si da, anche da eh, brand ambassador che ne ha parlato menare queste cose però di questa cosa che, di cui sto parlando con te non, non ne ho mai parlato ed è veramente molto, molto interessante vedendo sono andato a spulciare il, il tuo profilo Instagram tra l'altro ho visto che eh, nonostante sia 25 anni che sei all'interno del locale comunque tu sali sulla scala smonti tutto <ride> rimonti perché io, ti, io personalmente ci sono stato tre volte nel locale e, ho, e tutte e tre le volte l'ho sempre trovato con sempre cambiamenti quindi penso che anche il, il cambiamento all'interno è, un, è una cosa all'ordine del giorno ogni hai, hai un momento hai una tabella in cui dici dobbiamo cambiare o in base ai tuoi gusti o a quello che ti salta in mente decidi di cambiare, mescolare ri, ri, riutilizzare cose salto indietro, opera etimologia della parola è iniziare un lavoro quindi l'etimologia della parola opera è intraprendere un'impresa che è sempre pronta al cambiamento. Quindi un'opera è sempre incompleta. <ride> non esiste un'opera d'arte, un'opera musicale, un'opera che possa essere una cattedrale, piuttosto che che è compiuta. Quindi parti da questo presupposto. È 
come dire, il work in progress. Opera è una parola italiana, quindi la filosofia per me è sempre stata mettere dell'arte, dell'estero, del teatro, eh, dell'audacia forse, e anche un po' di stravaganza in quello che faccio, perché se no mi annoia, a me annoia. E, la risposta più banale che do è ogni quanto cambi eh, tutte le volte che devo pulire, perché pulire per pulire sposti e cambi. Ci sono delle feste che sono canoniche, quindi feste che sono cadenziali, sempre quelle, sempre scadenziate con, la stessa, con lo stesso iter, dove la gente si aspetta spettacolo e bordello, e lì si creano proprio delle, delle vere e proprie scenografie, dove il bancone sparisce, come è successo anche adesso a Natale, che era pieno di voli struzzo bianchi, perché è White Christmas, cioè voglio dire, è rock and roll, no? Cioè ci sta, White Christmas è, è l'icona del Natale, è, è quella roba lì ci sta, e quindi per me Natale ha due pareti che sono voli struzzo bianchi, che comunque fanno anche calore quando entri in molto rotondo. Quando facciamo l'autunno, e monto delle strutture che sono degli archi sul banco su cui vengono appese delle foglie eh, che sono i fiori della primavera perché erano freschi che teniamo tutti appesi al contrario e facciamo seccare e quindi c'è un ricircolo quindi il gioco delle stagioni e bla 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 okay. sentito di parlare di queste cose ma nelle, nelle tue consulenze ti, ti viene chiesto anche magari di arredare locali o cose del genere? Cioè ti occupi anche magari del design o, 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 o almeno ti viene chiesto? Arrivo, arrivo come consulente tecnica, quindi arrivo prima ehm, o a sistemare porcherie di altri perché mi è capitato, porcherie, non, porcherie è una parola brutta, però a volte anche altre persone vendono consulenza ma non hanno un lavoro pratico. Io ho avuto la sfiga o la fortuna di lavorare in un posto dove il bancone doveva adattarsi alla tua idea e crescere, come negli anni 80, 90, scusatemi, dove eh, il bancone era il tuo spazio vitale. E quindi tutto quello che ti deve servire deve essere lì e adesso. Cosa che non c'è quasi più, perché quando entra in gioco l'architetto, il design, fa delle cose supersoniche, ma poco funzionali. Quindi arrivo nella parte prima, poi arrivo apposta ai contratti fatti con le aziende per creare le drink list e fare quello che è il budgeting, no? Quindi eh, il recuperare X spese in X tempo sulla base di una drink list con dietro un contratto su un banco funzionale. Arrivo a fare questo. Ok, perché questa cosa che mi, questa cosa che mi hai detto adesso del, degli architetti è una cosa che ho rivisto mille volte all'interno dei locali, che entri in un locale e sì, bellissimo, poi vedi il bar e dici, ok, il bar sicuramente non l'ha fatto un bartender, che poi sarebbe, sarebbe anche, a mio avviso, è una cosa che mi capita tanto, un discorso, adesso è una cosa che non mi colpisce neanche perché non è una novità, quindi non è che ci faccio tanto caso, però dico, quando vedevo questi locali fatti così bene, così belli, e dico, ma questo architetto, che magari è anche un mega architetto, dico, ma cosa ti costa chiedere a un bartender come ti serve il bar? Stai vendendo la tua consulenza. La verità è che non ha calcolato i sederi grossi delle donne, quindi gli spazi di passaggio dei camerieri, non ha valutato quanti bicchieri servono sui tavoli, quindi quanti sono i coperti qui. Eh, ok, perfetto. Qual è il tuo, primo, mh, il tuo primo fornitore con cui hai contratto il tuo partner che hai? Io li chiamo, li chiamo partner in crime, no? quindi il, lo smerciante di alcolici. Il più forte che hai è quello, perfetto. Quindi su, sulla base di quell'ingrediente tu devi avere almeno due giri di questo. Quindi quando hai un locale che ha 200 posti a sedere ti servono 400 bicchieri di questo tipo. Ce li hai? Dov'è il sul banco? Non c'è lo storage. Quindi lo storage che è lontano, il banco che è, non è funzionale, la vaschetta di ghiaccio che siamo impegnati su, su, su uno Shizaki, ma la produzione di ghiaccio è una produzione lenta e la diluizione è una diluizione invece ancora più lenta perché cioè, sono tante cose tecniche dietro il mondo bar e negli ultimi anni mi è capitato un sacco di fare lavori di questo tipo proprio perché che so, eh, il bicchiere c'è cioè lo spreco del ghiaccio quindi bicchieri sbagliati sulla quantità di ghiaccio che produce la macchina o la qualità di ghiaccio che produce la macchina sulla diluizione del servizio io uso ancora un brema cioè nel senso le mie macchine sono brema da 25 anni mi trovo bene non, non mi interessa fare del classismo, è il chunk che è bello da vedere. Ogni volta che mi trovo a bere un cocktail in un tumbler con un, con, insomma, un cubotto dentro, devo metterci il dito dentro per tenere il cubotto fermo. Secondo me è poco gentile. 
ma è una mia visione stiamo, stiamo parlando di tipologie di ghiaccio sì, il c'è brema... anche il quadratone il quadratone quando andiamo a bere questi, questi cocktail molto belli col blocco grosso di ghiaccio eh, io penso sempre a me signorina che devo inserire un dito dentro per tenere fermo il ghiaccio altrimenti il drink mi viene ne parlavo, ne parlavo proprio l'altro giorno che eh, io so, io eh, lo dico io sono il classico bartender che beve che quando va in un locale prende l'old fashion eh, e parlando così con, con, con i miei colleghi con i miei amici e colleghi che eravamo in questo locale ho detto che io di solito lo preferisco con del ghiaccio normale non con il cubo dico perché il cubo sì è bellissimo anche a me piace molto più vedere però ogni volta che bevo dopo devo fare sempre così perché, perché quando bevo devo tenere fermo il cubetto col naso Abbiamo anche un altro mito che è la cannuccia belli delfini eh? poi ora prendiamo tutti gli aerei quindi pensiamo al delfino, all'inquinamento del mare e dimentichiamo che per andare a Milano-Bari fai Ryanair in 50 minuti e hai sporcato tanto quanto, no? E senza preoccupartene troppo. E se, se ti costa meno, ancora meglio, no? Il biglietto. Mentre invece la cannuccia nasceva proprio perché è una questione anche fisica dove il naso deve stare almeno a 7 cm dal freddo, altrimenti cambia il percettivo olfattivo quindi tanti cocktail laddove tu avvicini il labbro superiore al bicchiere e c'è il ghiaccio dopo qualche secondo che accade questo non hai più il percettivo olfattivo il vino ce lo insegna per esempio perché i bicchieri da degustazione vino hanno sempre lo stelo più lungo perché serve questa, questa, questa campana d'aria chiamiamola così che stacca il naso da No? E ti la possibilità. Anche sulla cannuccia, noi diamo una cannuccia a parte, poi scegli tu se uccidere del figlio o meno, diciamo. Però il concetto è: la cannuccia ha la sua importanza, il ghiaccio ha la sua importanza, il, lo spessore del bicchiere ha la sua importanza, la qualità del prodotto ha la sua importanza, il tempo di servizio sua, son, è complessissimo, cioè non è un lavoro, è un mestiere il nostro. Sì, diciamo che è sicuramente dato anche dalla, dalla, tua, esperienza, dalla tua esperienza tu fai caso, a, fai caso e soprattutto dai importanza a tantissime cose a cui la maggior parte, dei, a, a cui la maggior parte delle persone invece non fanno caso e non pensano neanche che bisog- a cui bisogna far caso il, la, lo spessore del bicchiere, il tipo di bicchiere cioè tipo per, per farti un esempio io se tipo il, te l'ho, detto, l'ho detto un minuto fa l'old fashion di solito se io lo preferisco in un bicchiere che è tondo e non in un bicchiere co- che tipo se fai lo stifa trrr, quello, quello mi dà fastidio capito? Oh, right. sì. <ride> ti dirò di più termodinamica nella miscelazione geometria nei bicchieri matematica nei calcoli storia nella, nel distillato la chimica nella miscela la filosofia nel venderlo e l'arte nel presentarlo per me questo è un cocktail ok quale parte preferisci? tutte insieme e non è una preferita? Eh no perché un, un cocktail martini deve essere fatto in 80 secondi servito a meno uno in una coppa sottilissima con un buon gin e che abbia insomma dei buoni profumi quindi sono tutte tutto complementare tutto, insomma, tutto non, è, non è una passeggiata diciamo no non è neanche così complesso se negli anni 80 ha fatto i soldi non c'era la conoscenza che abbiamo oggi quindi perché allora si facevano tanti soldi con pochi ingredienti e oggi facciamo comunque dei soldi con ingredienti che ci costano tanto che non riusciamo a qualificare cioè io compro un prodotto per distruggerlo prendo un whisky che ha 8 anni e ci metto a mezzo lime spremuto fatto al momento con il mio lime squeezer. squeezer e poi magari tiro il limone perché mi sento figo in discoteca intanto ho messo anche gli oli della buccia dentro che lo renderanno amaro per dire no? quindi sono tante cose poi che in alcuni contesti ci stanno cioè se non vai in free pooling in discoteca sei uno sfigato non puoi fare diversamente perché quando devi lavorare velocemente Possibile. non puoi quindi lì ti serve il purer che sia buono, ti serve la bottiglia che abbia il collo giusto, lo spazio tra un barba e l'altro, il ghiaccio pronto, cioè un lavoro di velocità. Quando inizi a fare altri cocktail diversi, allora entrano in campo le gocce, però sono lavori diversi. Secondo me un bartender deve saper fare sia una che l'altra cosa. 
che poi è uno dei motivi per i quali avevo fatto anche dei corsi di storia era, mi era, mi era sì. divertita insomma, è, una cosa, è una cosa che, che, riper, che in cui mi riconosco molto perché è una cosa che ho sempre cercato di fare anche io che magari negli anni ho sempre cercato di capire qual è il percorso giusto da fare per un bartender per poter arrivare a essere il più completo possibile perché tipo me, mi è capitato proprio pochi giorni fa di parlarne dico magari a mio avviso che magari la, eh, ovviamente do la precedenza e penso che sia il migliore però tipo a mio avviso un fair bartender ha più possibilità di diventare completo confronto ad altri tipi di bartender perché eh, è più versatile e si, e si presta poi ovviamente dipende dalla persona ognuno è fatto in modo diverso però dico tipo è meglio iniziare dalla discoteca e dalla discoteca poi passare al cocktail bar è meglio iniziare dal cocktail bar passare alla discoteca il, il, il giro giusto penso che non esista però eh, dico quando tu iniziando fai il tuo corso inizi e ti fai la tua prima stagione due tre quello che è in una discoteca in cui capita di lavorare veramente tanto e di fare veramente tante cose lì apprendi un certo tipo di lavoro And- entrando tipo dopo da lì entrando in un locale tipo il tuo io la mia parte di gestione la so capito cioè di gestire i momenti di stress gestire magari le persone o anche la, anche la pressione che, che puoi avere quando magari il locale è pieno quella, quella lì ce l'ho già se, se magari da eh, un, un ragazzo che, la, che lavora in un locale tipo come, come lavori tu lo metti all'interno in un contesto che è una discoteca secondo me eh, è più facilitato uno che arriva dalla discoteca a venire da te che uno che, uno che lavora da te a arri- ven- arrivare in una discoteca capito? sì sì no sicuro diciamo che ehm, non, esiste, non esiste una strada esiste sicuramente la passione e il fatto che devi divertirti cioè il bar non è un lavoro per vecchi cioè non puoi pensare di arrivare a non, a non amare le persone a, a detestarli tutti perché se sei stanco vai a casa cioè loro vengono e vogliono bere un cocktail vogliono divertirsi tu te lo dimentichi spesso perché sei impegnato a fare il tuo cocktail supersonico che racconta la miscelazione fatta con il rotovapor cioè tutte pippe che servono soltanto a te per venderti e anzi per eh, autocelebrarti con qualcuno che magari non è nemmeno interessato a chi sei e cosa fai quando faccio corsi faccio sempre una domanda che cosa metti al primo posto la casa intesa come il posto il place il product o la persona o il person e, um, ti dico no ma il bartender è il primo posto poi c'è il cocktail e poi c'è il posto no il primo posto è la casa perché se il luogo in cui tu stai lavorando non ha delle caratteristiche oppure se ha delle caratteristiche in cui il prodotto e la persona non si allineano perde la magia quindi quando tu sei venuto da me a bere, a me non è che mi interessava molto farti vedere che sono capace di far da bere. Primo perché c'è un locale e ho problemi diversi. Pagare la luce, avere il locale pieno, eh, piace che il mio drink non sia abbastanza uno, quindi che tu possa berne due, ma soprattutto che torni perché trovi qualcosa di diverso. Il bar io lo vedo in questo modo. Poi ti spiego anche che sono capace, oppure volentieri ti racconto due cose in più di questo posto che nasce nel 1997 dove il bancone è un pianoforte del 50 tra vie mattoni sono gli stessi nel 1901 e il tendone si chiude facciamo delle feste fanta- oh, in quel momento tu sei entrato era pieno o era vuoto se era pieno la gente fa il contesto se era vuoto il contesto devi farlo il bicchiere chi è intorno a te e poi arrivo io non c'è un altro modo di vedere il bar Questo, quest, quest, questo tuo racconto però sì, alla fine mi vien, ti, ti do ragione perché alla fine al tuo obiettivo tipo per quanto riguarda me ci sei arrivata perfettamente perché io eh, sono arrivato, ho bevuto più di un drink e sono tornato perciò, eh, perciò quello, il tuo intento, il tuo, quello, quello che volevi fare l'hai, raggiun- l'hai raggiunta pieno Stasera c'era un amico comune no? perché è passato a bere Enrico e non sapeva che c'era che facevamo il capodanno noi il 31 è l'unico giorno dell'anno in cui siamo chiusi e in cui siccome è un, è un family place nel senso che è un po' famiglia per tutti è una casa per tanti una seconda casa per tanti la prima anche per altri e lui è entrato e non sapeva 
che c'era il nostro capodanno. Quindi ci ho trovato in eh, corsetti, pennacchi, e pepepe, pe, pe, e alcol e free pouring che avete dovuto mettere lui, lui si presta a queste cose. Stiamo parlando di Enrico Fiore, che abbiamo fatto, anche una, <ride> stiamo, abbiamo fatto anche una puntata con lui, quindi il personaggio lo conoscete. E, e, e lui eh, era lì che... Eh, mh, cioè, come, come tanti, non sapevano quale fosse la serata o altri erano venuti apposta, no? E il bar può essere tante cose. Stasera magari piove, ci sono 7 gradi, forse 8, la gente è annoiata, noiosa, forse va a casa a mezzanotte, magari c'è qualche partita, quelle 4 persone, 6, 8, 10 che entrano, eh, sono gli attori principali. Quindi se io dovessi annoiarti con ciò che faccio, che so fare, ma dove sono andata? È come se tu andassi al dottore che deve dirti di essere capace di fare il dottore. Mm. O ti fidi del dottore, e il dottore ti, ti cura, ti riempie, o altrimenti è sbagliato medico. Mi spiego? Ho capito. E, davvero, st- siamo arrivati già a un'ora e mezza, mi sembra che abbiamo iniziato un minuto fa, <ride> e avrei un, un miliardo di cose, da, ti vorrei chiedere un miliardo di cose, ma... Andiamo avanti. Eh, spulciando il tuo profilo, come avevo detto prima, ho visto eh, che c'è scritto, c'è un, un sito Speziology. Mm. Ok, qua adesso per, per chi ci sta anche guardando lo vede che questo è il sito di Specio- eh, Speziology. E ti va di raccontarmi di cosa si tratta? Allora, Speziology, ehm, io ho iniziato insegnando Mixology, no? E ridevo sempre perché sembrava quasi una scienza nuova. Ah, è vero, scusa se ti interrompo. E... Tu face... facevi il corso di mixology tu alla, sì. alla... Flare in Flare Academy? Sì, esatto. ecco, adesso ecco. Ah, sì, ecco. Sì, sì. di Flare Academy e quindi arrivavo, essendo parte di questa scuola, dove ehm, eh, mi, ha, mi hanno dato fiducia perché ho iniziato che i corsi erano sciroppini e... Poco tempo sono entrata con Erbe, Spezie e tutto quello che poi era il mio mondo ed ho iniziato a insegnare quello. Hai cambiato il classico corso Mixology che così si fa il bitter, così si fa la spuma? No, così... magari era così si fa un bitter, era una spuma, velluti, arie, ehm, il molecolare, quindi le gelatine, lo sciroppo di rosmarino, lo sciroppo di salvia, lo sciroppo di pepe e forse uno sciroppo di vaniglia e poi dovevi mettere insieme la panna e diciamo invece che montarla la smonti se devi fare uno sciroppo usa queste temperature esiste un miscelatore magnetico puoi fare questo io entravo già da laboratori quindi una visione un po' diversa del bar però ho insegnato in questa scuola per, insomma, per un po' di anni poi le strade sono cambiate e perché ehm, non mi andava più di insegnare a troppe persone quindi questi corsi che faccio sono chiusi al massimo a otto persone non di più e persone che magari nel, nel, nel settore ci lavorano già da un po', ma non perché voglio essere classista, ma perché voglio essere nella condizione di rispondere alle domande più cazzute, più difficili che possono farmi. Quando devo spiegarti per tre volte che lo sciroppo a 1 a 1 è questo, il 2 a 1 è questo, eh, sì, e poi dopo tu per farlo speciale mi metti eh, una bustina di zafferano dentro a un cocktail. Io con una bustina di zafferano, con una campana tibetana in 4,40 di Hertz, estraggo per 6 litri di gin. Quindi faccio 6 litri di gin allo zafferano con lo 0,01. È un modo diverso di lavorare. Conoscere gli aromi porta anche a questo. E quindi, quando un ragazzo è alle prime armi, forse era molto complesso il mio corso. Ed era più interessante che facessero il classico vellutino, il classico bitter just in time, quindi spiegavi come creare al momento un gusto e, e via. Ad oggi è divertente invece sostituire una bottiglia sul banco. Quindi è un corso molto più tecnico, diviso in... Sono, sono corsi, perché è un percorso che uno deve iniziare a fare. Quello che ho notato nel tempo, che un po' mi è dispiaciuto, sono sincera, è che la gente non sa come studiare. Quindi se vuoi usare aromi e spezie, io dico sempre, prima comprane 10, 20 diverse. Analizzale, studiale con un metodo e poi comprati un libro. Perché se compri un libro, la teoria è un po' come la matematica. Finché non la vedi applicata, eh, sono parole, numeri, non servono a niente. La chimica è un po' questo. La chimica deve manifestarsi, deve essere davanti a te. Allora la chimica inizia ad avere il suo ruolo, ti resta come qualcosa. 
ho capito super intesa giuro eh, senti mi, mi, mi blocco perché poi mentre mi parli perché di solito quando faccio il podcast mentre mi rispondono penso a cosa chiedere dopo <ride> e invece mentre mi parli eh, mi, mi dimentico che poi devo, devo continuare la conversazione e eh, questa, cosa, questa cosa di Speziologi mi, mi interessava di farla vedere perché eh... Speziologi è una parola che nel 2012 mi sono presa cioè ho registrato mi sono presa questa insomma il il, perché mi divertiva alla fine uso le spezie sì, davanti al locale c'è scritto la drogheria delle spezie e le spezie perché viaggiando ti permettono di raccontare ma poi sono dappertutto le spezie in un prosciutto c'è una miscela di spezie eh, dentro gli amari c'è una miscela di spezie nella cucina usiamo tante spezie quindi è molto più intorno a noi come mondo e, e poi sono sempre stata quella che lo usava quindi è coerente come, come discorso e come cosa è poi diventato quello che è, che è il mio sito in cui non ci sono troppe nozioni forse trovi la storia di un Martini trovi... non ho il tempo per seguirlo come se fosse un blog e, e poi l'obiettivo è raccontare che c'è tutto un mondo dietro che è un percorso personale negli aromi gusto, profumo, colore, insomma tanta roba ok, e adesso mi interesserebbe parlare di eh, che ne abbiamo parlato prima in macchina ci siamo fatti un mega discorso che mi piacerebbe ripercorrere tutto ma sicuramente non ce la faremo però comunque il, ho sentito da, da parte tua comunque una, una, grande, una grande conoscenza del, del settore okay? quindi quello che prima cosa, una, un, prima cosa una, una domanda che volevo farti che mi è venuta in mente quasi subito è quando sei venuta a fare a giudicare le, le nostre gare <ride> <ride> quando sei venuta a giudicare le nostre gare cioè tipo e da, da, da un personaggio come te vedere vede, vedere noi cioè che, che a livello sia lavorativo che non comunque di, dell'evento in sé che, che effetto ti, face, ti, 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 ti hanno fatto 20 disperati che lanciavano bottiglie uh, come dico verità <ride> no, la verità la puoi dire basta la che la non ci sia razzismo no, e omofobia il resto va bene c'è assolutamente però va lì una cosa che ho notato la prima cosa, ma lì è una malformazione professionale, è l'odore. Cioè, l'odore di plastica e l'odore di sudore. La plastica Perché... data dai tappeti. Madonna, eh, tappeti. Cioè, non si può ricordo, fare niente. Ricordo quella roba lì come fosse che entri e fai ok, bene. No? Subito. Poi è passato il primo step. Eh, davanti a te hai tanti ragazzi, alcuni mh, pazzeschi. Non da alcuni, tanti pazzeschi. Perché bisogna essere capaci. Eh, chi più nervoso, chi più armonico per esempio ricordo di te con i tuoi denti d'oro e con degli scatti quindi tu sei uno di quelli che ricordo come quello che girava le due, le tre, le quattro bottiglie a un certo punto diventava violento violento nel senso veloce, scatto, azione altri invece avevano il momento e poi rallentavano altri invece si facevano prendere da, dalla, dallo show e quindi era più importante lo show che quello che stavamo facendo, ma in tutti la cosa che mi ha sempre fatto impazzire, mi fa impazzire anche quando faccio altre, faccio ancora la cattiva di scena, la luna nera, arrivo ancora a farla, è quando vedi la mano che trema mentre versano. E ehm, per esempio quando tu leggi una ricetta e c'è scritto 5 CL, 6 CL, 3 CL, la prima cosa che fa una come me è contare quello che c'è guardare il bicchiere che è davanti e dire ma non ci starà mai tutta questa roba dentro lì e quindi sai già che quel drink ha un errore piuttosto che eh, vedere sentire il rumore del ghiaccio quando shakeri e sapere che sulla base di quel ghiaccio che è lì nella vaschetta già da tre prima di te è già sciolto e quindi la diluzione è molto più veloce ma tu non l'hai considerata quindi vedere quanti poi asciugavano il ghiaccio prima di partire piuttosto che e chiudendo poi pensando che ehm, quello che è il tuo pensiero non è così importante sul tecnicismo. Eh, la cosa che si chiude nell'assaggio è ne berrei più di uno, perché questo è un drink. La chiudi tutto in quello. Tra... No, è la cosa più importante. Cioè tutta la parte tecnica arriva perché sei magari un perfezionista e ti piace l'idea di e mi è capitato da alcune persone magari dare due o tre consigli poi quando capitava che venivano a, a conoscerti o a chiederti delle cose volentieri raccontavo il mio punto di vista ma non era importante ai fini di un giudizio 
Quello che era importante ai fini di un giudizio era che non ci fosse lo spreco della materia, che il prodotto che tu utilizzavi non avesse della tossicità, quindi comunque mi è capitato di vedere drink serviti in tazze di piombo o in campane tibetane di ottone. Io, sai, una cosa che volevo fare a Lula, che ho rimpianto di non aver più fatto, eh, però non ho trovato il modo, e questa cosa che hai detto tu del, del coso di ottone, cose varie, il, non sapevo se, se si poteva fare o no e quindi poi, poi avevo, ho sempre fatto mille cose non ci ho più pensato però una cosa che ho pensato per tanto tempo che sognavo di poter fare era di servire un drink dentro il barattolo delle Pringles ah ok si può perché alimentare il problema è la tenuta che ha perché comunque è un cartone è un cartonato ma secondo me si può fare non sapevo volevo, perché... volevo fare un drink alla alla patata <ride> però usando la patata viola avevi il colorante viola volevo fare, volevo fare un drink nel barattolo verde che verde penso sia quello verde penso che sia qualcosa così? no quello verde penso che era al aglio o cipolla o qualcosa del genere e, però poi non sono mai riuscito a... però l'idea di consegnare il mio drink nel barattolo della Pringles mi... avrei sempre voluto farlo lì allora poi non l'ho mai fatto e niente quindi chiudendola lì, non è, cioè, è, per esempio, se ti immagini azione, è bello vedere, è vedere le bottiglie che girano, è bello. Se penso al lavoro, alla praticità del lavoro, mentre sta accadendo, deve avere un tempo X, non tutti i banchi sono pronti per fare quel tipo di, eh, di miscelazione. Però poi penso un'altra cosa, e forse la cosa più cattiva, che forse non dovrei dire, mi copro la faccia qua dietro, così, no? Ma quanti effettivamente di voi lavoravano sul bancone questa... perché secondo me tanti non lavoravano sul bancone questa... tanti erano preparati per fare la competition ma non per lavorare e questa cosa la vedi non è sempre non neanche dire... quello esatto non è neanche quello un elemento scusa di, ehm, di valutazione che poi hai perché davanti a te hai delle persone che in otto minuti stanno dando il massimo quindi perché tutto questo tecnicismo serve a chi No? sarai tu che a un certo punto dovrai avere bisogno di fare un kick, un salto e dire ok, a questo io voglio essere perfetto quindi il drink deve essere freddo non deve andare in spill out non devo uscire fuori in spill out non è solamente quello che fai tu quando esce la bottiglia ma anche quello che resta nello shaker per me sono i miei soldi che ti ho pagato che rimangono in quel tin che me li devi dare questa è una cosa che, che mi capita penso 20 volte ogni sera che lavoro di quando vado a perché uso il mixer spesso mm. e che quando mi capita di andare poi a travas... di preparare più drink alla volta e una volta che vado a travasare sono tutti uguali oppure se ne faccio uno solo che non verso dicendo forse ci sto forse ci sto ma verso così travaso e ci sta tutto e dico, come hai fatto eh, beh, si <ride> questa è... però dico quello che dico io è io non, non è che io sono stato bravo a farlo questa è la normalità così dovrebbe essere <ride> diciamo Però... che un bar nasce per far soldi e quindi i soldi non si devono perdere né durante né che meno dopo una cosa, una cosa che mi, mi fa venire Poi in mente non paga mm. <ride> chiaro il concetto sì. <ride> devi un sacco il lavandino non l'ha pagato il non paga e un'altra cosa che mi, che mi è capitata spesso a me magari eh, lavorando, lavorando in locali prettamente magari più a livello di discoteche che mi capita di eh, che spesso magari quello che vengo pagato io che è di più di quello che prende magari un, un bartender normale a lungo andare diventa un, un problema per il datore di lavoro che nel 90% dei casi il proprietario di un locale non ne sa molto del, del mondo del bar o del mondo del cocktail e quello che cerco di far capire io tipo magari avendo un bartender come, non, dico, non dico come me però avendo un bartender che costa un pochino di più che ci sono tanti io li chiamo è una teoria una mia teoria che di, la, la teoria dei numeri che non, non riesci a fargli vedere però tipo ci sono tanti numeri che tu non arriverai mai a vedere che io ti faccio che io ti faccio mh, Post, no? sì che tipo tutte tutte quelle Piccole, tutti quei piccoli quarti d'oncia che io non perdo chiudendo che io non perdo mettendolo in più tu, tutti quei quelle once di 
succo di frutta che non metto in più, non butto nel lavandino, dello sciroppo, sono tu... eh, son tutti numeri che io non riesco a dirti, non so in una serie io quanto ti faccio risparmiare di, di quarti d'oncia che, che non ho buttato via, che non sai tipo nel chiudere la versata che quel quarto d'oncia va a finire nel condiment, nel mettere via la bottiglia. Però se tu a un certo io per esempio ti faccio una confidenza, non reputo igienico la, sempre la postazione americana perché eh, quando vedi le persone che lavorano sopra spesso e volentieri non tutti sono precisi e quindi quel ghiaccio non è sempre pulito questa è una cosa che, che insegno io nel mio corso perché dico non bisogna il ghiaccio deve essere preservato quindi tutti i movimenti io, io come punto di riferimento do esterno piede destro e esterno piede sinistro quindi se, se ti cade quello che stai facendo deve cadere per terra, non sulle scarpe che hai, hai visto che ci tengo, ci tengo. <ride> <ride> quindi non deve cadere su... faccio una foto la posta Va bene. Quindi, non, deve, non, deve cadere, non deve cadere sulle scarpe se cade qualcosa deve cadere per terra se sbagli una versata perché le versate, le versate lunghe sono bellissime però sono, però sono difficili da fare dico se sbagli una versata deve cade, quello che hai sbagliato succede, capita deve cadere per terra, non deve cadere nel ghiaccio dici perché poi ovviamente dice vabbè ti cade una goccia di questo cosa fai cambi tutto il ghiaccio no però se, se non sei in una discoteca sei in un altro tipo di locale un cocktail bar normale non super un, un normale cocktail bar che c'ha Bergamo ok che fa drink su ordinazione se tu mi fai se io ti preparo negroni ok mi cade una goccia di campari nel ghiaccio vabbè. se tu quel cubetto di ghiaccio lo usi per fare cocktail martini dopo cioè magari Ecco a te, dico il non sarà mai rosso quel drink perché magari. No, però un po' il sentore ce l'ha. Però tu lo sentirai che. che... Il ghiaccio sporco, il ghiaccio sporco. Che il ghiaccio, che il ghiaccio era sporco. E quindi questa, a questa cosa qua io ci faccio molto caso a tenere il più pulito possibile la, la, la postazione. Guarda, ti dico ehm, quello che mi dispiace da un lato è che ehm, in realtà così sembra una vecchia zitella, forse anche un po' lo sono. <ride> è che i giovani però non danno importanza a, fanno finta di informarsi ma poi non lo fanno realmente quindi non danno importanza al mestiere e pensano che fai un corso esci e quando fai un corso e hai speso x soldi che a un certo punto ti, sa, ti hanno portato so, un mese di investimento perché alcune scuole ti chiedono comunque un mese di investimento tu esci che sei capace la verità è che quando poi arrivi sul banco devi ripartire da zero. Tu hai imparato a chiamare il bicchiere col suo nome, forse se in quel posto si chiama così, a usare degli ingredienti nella speranza che la linea partnership sia la stessa della scuola. Che non è detto che la bottigliera allo speed track abbia la stessa regola, perché se da me si usa più vodka e gin, noi abbiamo per esempio eh, Aperol, Vermouth, Campari, Rum chiaro, vodka, gin, scusami, vodka, gin, rum scuro, whisky. Io il whisky ce l'ho in linea perché facciamo un sacco di roba con il whisky. E poi arriva tequila e tre o sec. E ho due speed track da 12 bottiglie l'una, una sotto l'altra. Perché tra le preparazioni lì ci sono sciroppi varie, la parte sopra e la parte sotto invece sono tutti lì agli alcolici. Non è quello che ti viene insegnato a scuola. Sì. Ah, a scuola è... Sour, vodka, rum chiaro, rum scuro, gin e triple, tequila. Perfetto. Dipende cosa fai. Se il mio drink, cioè se io sono qui davanti e alla cieca devo fare questo e davanti ho vodka e gin, i miei, le bottiglie che uso di più sono quelle. E gin e vodka, che sono la, la parità di quello che vendo, devono essere ambedue cioè vicine al centro. Che poi sia prima vodka e poi gin, più gin e poi vodka. Ma è al centro, deve essere pratico, no? Sì, quello, ritornando a quello che hai detto tu del, del corso, il, quello che ho sempre detto io, che me ne sono reso conto da subito su me stesso, non, non su, quando io inizio, su quando io insegnavo, ma su me stesso quando io partecipavo ai corsi, è che il corso ti rende quasi pronto per imparare a lavorare. Una frase bella. Dice, perché a mio avviso come... Tipo faccio il corso base, dopo che faccio il corso so, posso andare a, lo trovo lavoro, posso andare a lavorare, col diploma posso fare... Tu fai il corso, sei pronto per iniziare a lavorare. Tu impari il corso e hai un'imposta... Io è come se ti mettessi sulla via giusta per imparare a fare questo lavoro. 
quindi fai il corso e impari. Come nel flare, ovviamente è, è, è molto più. Dico, faccio il corso, poi dopo so fare flare. No, fai il corso, io ti insegno un po' di cose, ti insegno come allenarti, ti insegno come arrivare al tuo obiettivo perché poi in un corso di flare l'obiettivo non è fare le gare di tutti quanti per tutti, ognuno ha i suoi canoni quello che vuole arrivare a fare, molta gente non sa neanche cosa vuole fare, perciò anche da un corso di flare io ti insegno come imparare è uguale nel, nel, corso, nel corso base diciamo che ogni volta che una persona inizia anche un lavoro nuovo quindi immagina che tu hai fatto che so, tre anni di esperienza in un posto e vuoi cambiare, c'è un motivo per il quale cambi. A questo punto devi pensare che ogni volta che cambi parti da zero. Quindi il posto nuovo in cui entri è un posto dove devi partire da zero. Non c'è un'alternativa. Sei un po' un camaleonte che deve riadattarsi al colore intorno e ripartire da zero. Questo infatti è una, una cosa di, di, di cui penso spesso, perché magari io sono, sono arrivato ad avere un, una certa immagine, un certo, tra virgolette, prestigio in quello che faccio, in quello che sono. E mi capita di avere magari proposte da aziende o comunque, anche io sono uno che negli anni cambia sempre quello che faccio. Rimango sempre nello stesso ambito, però cambio sempre quello che faccio. E il, quando mi capita invece di pensare a cosa vorrei fare dopo, tipo iniziare a lavorare per qualche azienda, nel senso tipo, eh, ne parlavamo prima di Fine School, magari io no, da qui a tre anni, quattro, non lo so, iniziare a lavorare per Fine School a livello di immagine o a livello di prodotti e cose varie. Quello che mi, quel, non che mi blocca, però quello che mi fa, dico, io ho raggiunto un, un certo status, però se inizio a lavorare per una determinata azienda in un certo modo, devo iniziare anche a parlare di stipendio, Dobbiamo parlare di uno stipendio, cioè tu mi devi dare uno stipendio per fare una cosa che io non ho mai fatto, capito? In quanto vale una, una delle frasi più cattive che faccio quando mi incapitano, sono messo sono capitati colloqui, è quanto vale il tuo tempo. Cioè il mio, il mio tempo è un tempo che non ha un valore, N nel senso eh, non è presuntuoso, perché non è presuntuoso, però non saprei quantificarlo, perché se faccio un prodotto che dura 5 anni o 10 anni... Quel tempo valeva tantissimo. E se la tua scommessa è una scommessa che dura sei mesi, il mio tempo, che valeva tantissimo, l'ho dequalificato. Quindi, per esempio, non prendo più alcuni lavori, non perché sono presuntuosa, ma perché nel tempo il mio tempo non resta. Quindi è difficile poi dare un valore al tempo. E allora, per esempio, eh, mi confronto con tanti ragazzi giovani oggi e... Mh, Sto per dire una cosa che non, non è classista, ma magari può servire. Non hanno il valore del tempo, ma soprattutto nascono eh, sul mondo del lavoro con la possibilità di sbagliare. Cosa che a me a 22 anni, quando ho aperto, non è stato concesso. O sei dentro o sei fuori. E se sei fuori hai perso un pacco di soldi. Quelli che non hai fatto e quelli che ci hai investito. Quindi non sono soltanto quelli che ci hai investito, ma anche tutti quelli che potevi fare che non hai fatto. E quindi tu pensa che un ragazzo oggi che nasce con la musica sul pad, con la macchina on demand, con i soldi sulla carta, con la casa in affitto, ehm, con un lavoro che può durare X e con le foto sul cloud, cioè tutto non è niente di materiale, non è in grado di agire con azione con le mani. E quindi si impatta sul Tetris, su incastrare le cose e metterle a posto, per esempio, no? Sì. Oppure si incastra sul switchare velocemente da locale vuoto a locale pieno. Usando, cioè questo penso che lo vedi anche tu quando lavori, no? Non è colpa loro. È il momento che è particolare, che non dà più alcune priorità. In quel caso quanto vale il tuo tempo è veramente la domanda più cattiva che puoi fare. Questa cosa me ne sono reso conto del, di questa cosa che hai detto tu. Me ne sono reso conto nelle, in quelle generazioni di ragazzi, di, di giovani che sono stati chiusi in quarta e quinta superiore, o anche chi ha fatto terza e quarta superiore chiuso, che adesso che stanno facendo 18 anni, adesso che stanno facendo 17, 17 18, 19 o 20, 21 anni, che li, vedi, li vedo all'interno dei locali e mi rendo conto che questi ragazzi. Non sanno come ci si diverte, non, non sanno come ci si comporta in un locale. Più, più cattiva ma più vera, non sanno il divertimento. 
cioè la gente, la, la, tanti ragazzi lavorano ma non si stanno divertendo, il nostro mestiere, allora non vai a trovare la gente, la gente viene a trovare te, se bevono alcol è perché vogliono dimenticarsi chi sono, quindi voglio dire non avranno mica bisogno della tua verità, sempre, e vorrebbero un mondo di un colore diverso, di un momento diverso, e forse non vogliono neanche la realtà, quindi tutto con la parte seria, questa paura di sbagliare, questa paura di osare, perché ce la devi avere? Non serve. E questo lo dimentichiamo sul banco, sul bar. Più che il banco è il mondo del bar che dimentica questo. E siamo tutti classisti con la camicetta, con la scarpetta, con la bretellina e non ci preoccupiamo di quel momento in cui chiunque entra a casa tua, quindi comunque nel tuo spazio, che poi è il tuo locale, e vuole qualcosa di diverso e tu sei il biglietto da visita di qualcosa di diverso che arrivi in un bicchiere o che arrivi con la musica o che arrivi davanti e invece che dire prego ditemi quanti siete e già crei un muro quanti siamo apre no? Questa è una filosofia che adottano anche dove lavoro io d'estate che la stessa proprietà ha un, uh, un parco tematico eh, il, il Caribe che è l'ex Aqualandia e la discoteca che è il locale che è il Vanilla e loro il, chi entra nel, sia nel parco, acqua, nel parco tematico che nella discoteca non li chiamano clienti ma loro li chiamano ospiti e adottano que esattamente questa cosa che mi hai detto tu sì, è, è, hosting è una parola bella poi noi italiani abbiamo l'ospitalità rispetto a altri oh. cioè, la storia ce l'insegna ce l'abbiamo noi questa cosa all'estero ancora siamo i migliori osti. Mi tornano in mente le cose mentre parliamo. Quando prima parlavamo della gara hai detto che ti sei domandata tra, tra, quei, tra i ragazzi che guardavi chi poi veramente lavora sul, lavora sul bancone e questa è una cosa che quando andavamo in Italia non tanto perché eravamo noi però quando andavamo fuori era una cosa che ci facevano notare tutti che magari a livello tecnico o di spettacolarità eravamo un, po un passo indietro magari rispetto ai russi rispetto a quelli che in quel momento erano molto più forti però a livello di, a livello di materiale costruire il drink o la dose del drink o la versata classica dice no però gli italiani perché la generazione prima di flair bartender tipo il Riccardo Mastro Matteo Matteo Melara e Marco Canova e Gianluigi Bosco loro Dario Doimo, loro erano oltre che dei bartender erano anche i più forti, capito? Quindi er erano i più forti in tutto. Noi invece siamo diventati più scarsi a livello di, ah. di difficoltà, però difficoltà di, di... di difficoltà dei movimenti, di spettacolarità, però sul, sul fatto di come costruivamo da bere o come, o, o come facevamo da bere o come versavamo, cioè, no, comunque gli italiani si vede sempre che sono, si vede che voi lavorate veramente. <ride> comunque è una cosa che ho visto che... Era, era un bel mondo, cioè nel senso non era... Ehm, io, io non sono così quadrella quando lavoro, sono anch'io un, un, un po' matta, si può dire, no? un po' fuori dagli schemi. E, messa in quel contesto in cui dovevo guardare delle parti tecniche, ci stavi sì, però ti rendi conto anche del momento della difficoltà. Quindi in quel momento lì eh, tu stai facendo una competition di flair, chiaro? Quindi e il cosa che cade, il tin che cade, il bicchiere che ti si rompe, il ghiaccio che poi arrivi lì e il ghiaccio è bagnato e poi hai calcolato male la quantità, aveva soltanto quella dose di prodotto che gli si è rotto lì o che in qualche modo gli si è rovesciato giù e quindi sai che, cioè, nel senso, sono tanti momenti di tensione disastro, che si disastro. vengono a creare, che, che poi vedi e queste cose da fuori le vedi. Quando fai un fatto di recente eh, per Bar Italia il giudice lì erano 60 ragazzi 60 ragazzi cioè da vomito no? io ne ho fatti 30 quindi la mia ondata ne ha fatti 33 e l'altra ne ha fatti gli altri anche loro 33 o 34 ma er lì era una competition di mh, sostenibilità e mixology no? e quindi si perdevano nel raccontarti tutte le lavorazioni e c'è stato un momento in cui mi sono scontrata con un, insomma, un altro giudice perché ha criticato il tempo che spendevano a parlarne ma stanno facendo una competition di quello in più sto per dire una cosa cazzuta ma non, non ti fare problemi ogni volta di... però dico questo io il tuo non lo so fare perché tu devi sapere fare il mio cioè io, io sono qui a giudicare tra virgolette il tuo lavoro 
sotto un profilo che è quello del cocktail però in questo momento non è soltanto il cocktail è come tu lo hai preparato questo cocktail che è la costruzione che è diversa da quella che è poi la mia quindi io posso guardare alcuni aspetti ma non altri così come in una competition di mixology non posso pensare che i ragazzi siano perfetti perché non hanno i miei 30 anni di esperienza 25 quindi non possono essere come me ed è sbagliato pensarlo quando li giudico e adesso ra raccontandomi le cose mi hai fatto tornare in mente anche quell'episodio in cui c'eri tu perché mi ricordo che esattamente in quel, quando mi è successo questa, quel contrattempo nel presentare il drink mi ricordo che mi sono detto tra me che vabbè lì sul momento sicuramente mi sarò fatto una risata e nessuno se n'è accorto però mi ricordo dopo quando è finita che io ero uno a cui la tensione saliva dopo la tensione, l'emozione tutto mi saliva una volta finita che me ne andavo okay. dopo dietro poi proprio svenivo su dopo freddo <ride> E però mentre ero lì mi, mi divertivo cercavo di soprattutto a Lula poi stavo benissimo perché era pieno di gente se era pieno di gente io andavo bene se c'era poca gente poco interessata per me era difficile però eh, mi ricordo che facevo un drink non mi ricordo che drink era mi ricordo che era verde il drink verde chiaro però l'avevo calcolato in un l'avevo calcolato che lo facevo con una lo facevo con lo servivo con un ice ball in una specie di coppetta in una, in una coppetta da, da vino dolce mm -hmm. e però un asti, mh? Un asti sì. e praticamente la mia la, mi ero allenato con il mio ice ball ok lì a Lula e porto il mio ice ball non si trova più il mio ice ball ce li abbiamo noi tranquillo ho sbagliato già io da, in primis perché eh, nel, allenandomi io mi ero allenato che avrei versato sull'ice ball invece lì preso dal momento preso non mi ricordo da cosa ho prima versato il drink e poi ci ho messo l'ice ball però comunque però comunque c'è sempre stato perciò anche mettendo l'ice ball dopo ci doveva stare e invece ma allora che figura di merda e mi ricordo che no, non l'ho detto scusa e mi ricordo che quello che ho pensato dopo quando ho detto, detto porca puttana c'era Terry che figura di merda che ho fatto che avevo tipo l'ice ball e poi tipo un rosmarino che mettevo lì e, e mi ricordo che avevo versato il drink perfetto l'ice ball l'ho messo tranquillamente perché sì l'ho messo dopo però vabbè ci sta metto l'ice ball il drink fa proprio così sì. che esce tutto quanto perché non ci stava dentro tu pensi che, tu pensi che il tecnicismo di Terry dice <coughs> Bella, bella merda l'iceball, <coughs> adesso come cazzo lo bevo sto coso? <ride> perché mentre il tuo problema era l'iceball che deve stare nel bicchiere perché comunque è trendy, è foto, cioè il ghiaccio intero fa questo, il mio problema è da signorina con una camicia bianca eh, perché poi arrivo spesso vestita eh, comunque sempre a camice varie ed eventuali in eventi quando faccio serate al mio locale come voglio, però penso a non sforcarmi con un blu che non so che blu è, che magari non me lo tolgo dalla camicia, e magari con la pallina che devo tenere ferma. Quindi pensa a quanto è diverso poi il punto di vista. È un punto di vista che io ho iniziato a avere quando ho smesso di... quando ho iniziato anch'io ad uscire. Ok. Diciamo che ho avuto un periodo in cui ho sempre lavorato. Ops, scusate. È un punto di vista che ho iniziato ad avere quando ho iniziato anche io ad uscire. Nel senso quando ho iniziato a pensarla... E... È, una è uno step che ho fatto anche nell'insegnamento. Prima insegnavo da insegnante uh -huh. e dopo ho fatto lo step di insegnare pensando a quello che vorrei insegnassero a me o co come avrei voluto che, che, che a me mi insegnassero. Quindi cerco sempre di... di tipo anche con mio fratello, che è una cosa, ed è una cosa che ho riportato perché ho fatto così con mio fratello. Con mio fratello, perché io mi ricordo quando ero piccolo che avrei sempre voluto un fratello maggiore. Quindi ho sempre cercato di essere con mio fratello come avrei voluto fosse con me mio fratello maggiore, capito? È uguale, questo l'ho riportato. Tipo anche quando mi capita di magari di uscire con una ragazza e lo portano un drink in coppetta e io già le dico bevi piano perché già mi immagino la scena di lei che beve dalla coppetta sì. e esce, ed esce tutto quanto ai lati. <ride> e, poi sarà in, e poi sarà in imbarazzo per tutta la sera. Una cosa che non sopporto, te lo do come confidenza, è la palettata all'esterno con il cacao, no? E dico, ma come lo bevo sto coso? Perché se rido, soffio e parte il cacao. Se invece tocco, poi mi devo ciocciare un dito e insomma non è mai carino. E poi, ma perché cazzo ci metti sta cosa fuori, no? E i fiorellini, cioè bello, è instagrammabile, foto, quello che vuoi, 
ma non è pratico. Non ne vai a bere due perché il secondo non sarà ancora quello. E invece è importante pensare che serviamo qualcosa che deve essere facile da bere, veloce da bere, ma non semplice. Facile da bere non vuol dire semplice. Io ho sempre pensato che easy busy, busy easy. Quindi easy busy è rendere facile il lavoro quando è incasinato, perché sia facile, perché, perché sia quando, quando sei busy, perché quando sei in casino sia semplice farli fuori. Quindi devi, devi pensare che eh, la, la devi concepire come un, un cocktail complesso. Noi adesso facciamo per esempio a proposito di old fashion, un old fashion di due diversi, ne abbiamo tre diverse lavorazioni. Una lavoro del, del sale direttamente nel whisky, un Irish e quindi ho un sale affumicato dal percettivo del torbato laddove la torba non c'è, dandoti un sale affumicato con un punto di amaro. Un altro invece è col porcino, quindi è porcino e basilico e pepe e l'altro invece è fatto con caramello salato e menta. Interessante. Spaccano tutti. Poi anche lì negroni, eh, un caffè, cioccolato, sherry oppure abbiamo creato per, adesso, per il periodo di Natale il panettone che non posso toglierlo perché la gente continua a chiedercelo, cioè, avete ancora il panettone? Il panettone non c'è dentro, non ho fatto un fat washing o il lavaggio del panettone dentro il whisky perché se prendo un panettone per buttarlo e inzupparlo in un whisky, quanto whisky butto? Questo è il concetto. Quindi come faccio a ricreare il percettivo di un panettone? La vaniglia direttamente in un whisky? In quel caso abbiamo usato un Woodford, quindi comunque un americano. E poi costruisco quella che è la gamma dei profumi, quindi un distillato di camomilla lavanda, tagliato con una tintura di mandarino, su base sempre whisky, con della noce di cola e fiori di cannella. E abbiamo messo come garnish l'uva di corinto, eh, che, che è lavorata in questo zucchero, è lavorato con cannella in vodka quindi sciolgo zucchero cannella in vodka e poi gonfio l'uva in questo modo portandola a 35 di temperatura esterna ti posso, ti posso fare una domanda mm. ma eh, tutte queste lavorazioni tutte queste idee nella, nella costruzione dei tuoi drink è una cosa che fai tu da sola o insieme al tuo staff cerchi di rendere partecipi anche loro o cerchi di Cerchi anche di far tirare fuori idee, dal, cerchi di tirare fuori idee anche dai tuoi ragazzi. Allora, io ho avuto un ragazzo che ha lavorato per me quattro anni, che è stato veloce, cioè ci ha impiegato veramente forse quattro mesi a salire sul mio banco bar, che è un banco complesso. Lui ce l'aveva, è un po' come il discorso che facevi tu in Flair, no? C'è chi guarda una cosa, la fa veloce, la prende, la ripete, e chi invece ha bisogno di essere seguito e formato. Quindi quando assaggio per esempio un drink di alcuni ragazzi sono poveri di cuore, non hanno l'idea del, della, della densità e del corpo del drink. Eh, altri invece hanno subito il ghiaccio che galleggia, cioè tu hai bisogno di comunque vedere loro, hai bisogno dei loro errori per capire come puoi lavorare. Quindi per un po', per un bel periodo loro devono fare quello che gli viene insegnato. Per esempio noi abbiamo questo giro al cardamomo dove c'è il cardamomo che viene distillato in alambicchi di vetro, quelli che vedi nella foto del sito, e però per fare il cardamomo queste calotte di questi cirano che vedi nella parte alta sono eh, alambicchi di vetro dove viaggio con una temperatura che è la rugiada, quindi e devono uscire fuori sempre a 19 gradi la goccia, perché sia dulce e non si spezzino gli aromi. L'estrazione è un'estrazione che ha 36 ore. Quindi il loro compito più importante è controllare che la goccia sia costante e quindi ogni volta che magari si passa di rambicchi, a volte lavorano mentre noi siamo a locale pieno, devono contare il tempo che passa tra una goccia e l'altra. Quando sono padroni di fare questo, allora sanno che 1 a 25 è quello che devono mettere in un litro per poi colorarlo di blu e farlo diventare il gin al cardamomo, per dirti. Però serve proprio uno step a quel punto quando hanno acquisito una quantità di ingredienti e di informazioni a quel punto saranno in grado loro di fare il loro oppure manca un ingrediente però sai ho fatto questo perché secondo me ci stava mi affido anche a loro e ai loro errori loro sanno quello che non devono fare quello che, che non, va, non va fatto perché comunque è, è sbagliato è sbagliato in quello che è la nostra miscelazione considera che Lavorando con erbe e spezie, 
da ingredienti naturali, noi non usiamo quasi limone. Il limone per me è single, è sour. Quindi se voglio il limone, uso il limone. Se non voglio il limone e voglio i profumi, devo usare l'ingrediente e non devo dequalificarlo. Le regole di casa sono quelle quattro, fondamentalmente. Poi loro hanno tutta la libertà in questo momento, Diego sta lavorando sul banco e non mi voglio nemmeno preoccupare. Cioè do per scontato che se lui è lì, quattro cose che gli ho insegnato le sa fare. Okay, quindi... Se poi ci aggiunge anche il suo, come mi è capitato con altri ragazzi che hanno lavorato, sono ben contenta, però sa che la gamma di aromi che può giocare, con cui può giocare sono questi dieci, sono divisi in gruppi. Ok, mi, mi interessava molto sapere questa cosa perché essendo molto particolare come locale, essendo anche molto particolare tu come personalità, come tutto quanto, dico... E volevo capire se rendevi partecipi, rendevi partecipi anche loro o invece gestivi completamente tutto tu e, mh, vabbè, adesso siamo, siamo alla fine di questa nostra chiacchierata anche se vorrei andare avanti ancora per ore ma e, ti volevo chiedere una cosa che mi capita sempre di chiedere Stai finendo, stai, finendo, stai finendo sotto la sedia e ah, pratica... già sto cavallo, <ride> e se potessi tornare se tu potessi tornare indietro Giusto. ok questo è, una, è il momento marzullo e se potessi tornare indietro a quando eh, non dico facevi animazione ma a quando magari lavoravi a Lula o lavoravi, a, e lavoravi nei locali in giro per Milano e ti, rivedi, e ti rivedi oggi sei contenta del tuo percorso? cambieresti delle cose? ti senti soddisfatta? hai raggiunto i tuoi obiettivi? Dimmi un po', fammi un po' una considerazione di te stessa allora in totale eh, libertà ti dico oggi 100 a 1 quello che ho fatto ieri lo posso ripetere Ieri non avrei mai potuto fare quello che so fare oggi. Quindi ho guadagnato di sicuro 101 in figura, concretezza, personaggio, conferme. E non posso pensare di fare un confronto tra me oggi e me ieri sulla qualità di ciò che faccio e su quello che sono. Un po' perché non mi sento arrivata da nessuna parte, quindi non so cosa sarò fra dieci anni. Quindi pensare a ieri significa aver dato un punto oggi di fine. C'è chi il tempo lo vive da fuori e lo osserva e chi il tempo lo vive, lo vive da dentro. Io lo vivo da dentro, quindi quello che è dietro è dietro. Davanti, boh, ci sono i futuri lì che mi aspetta. No? La ragione in questo modo. Non c'è niente che mh, mi fa ripensare, ma poi soprattutto io mh, ho avuto la fortuna mh, di inciampare in un contesto, una, insomma, una circostanza che poi è diventata la mia, dove mi sono detta la parte più vincente è quando faccio quello che voglio. Quindi se devo recitare una parte che non mi appartiene, ehm, non sarò credibile, non sarò spontanea. A questo punto, ma perché non esagerare? Cioè il trucco, il travestimento più bello che ho, che tutti mi dicono, ah, quello più figo, più figo, più figo, è sempre il leone. Il leone è quella figura in cui sono truccata da leone, con una parrucca da leone, e esco come un domatore, no? quindi dom domo me stessa, ma io c'è stato un episodio in cui sputavo il fuoco davanti al locale con i carabinieri che arrivavano mentre stavo sputando il fuoco, cioè quelle cose che, che mi arrestano. Non so per quale circostanza strana, la macchina del carabiniere è arrivata inchiodata in sirena, si è fermata avanti con te che sputi il fuoco, perché ho sempre fatto, insomma, matta vera. Quindi quando tu mi dici, non è che tiriamo bottiglie, e ti dico, ma forse tu mi vedi oggi zitella con l'occhialino, con la camicia che ti giudico, ma non ti sei informato di cosa ho fatto io in passato e non vedi questo aspetto. Mentre invece tra pezzi, tessuti e spettacoli, io, fa, mi piaceva fare quello che poi è il bar, anche un po' circo, no? E niente, i carabinieri hanno girato, sono andati, ho detto, Dio buono, cioè ce l'ha mandata, perché questo sicuramente lo conoscevo, perché se no non, non era normale che non... No, sai, co sai cosa è successo? Perché mi, mi è capitato... Quando fanno così è per, dico, perché dicono, non voglio gestire questa cosa. E allora se ne vanno. Ti è capitato proprio... Non so se tu conosci Master Evento, se l'hai sì. visto magari sui social. Sì, 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 sì quanto l'hai visto? Siamo... C'è cioè, l'ultima serata di Master Evento che si fa un party bus, praticamente un autobus fatto a discoteca. Okay e fa solo una fermata fa un giro di un'ora e mezza o due, no un'ora forse sarà non mi ricordo in, però a metà strada si fa, ci si ferma e si fanno un quarto d'ora di pausa e si è al Colosseo okay. e si va a fare la foto tutti quanti davanti al Colosseo oh. però siamo praticamente sono 
40 persone, 50 non lo so, in cui la maggior parte hanno il tasso alcolico, un tasso alcolemico abbastanza alto. Sono sia... Ma non sono loro che guidano il bus, quindi No, no, quindi, quindi, quindi va benissimo. Però eh, praticamente una, un gruppo di 50 persone che ovviamente fanno foto, urlano, non fa, non, eh, comunque si, si riconoscono. Sì. E c'era una macchina, de, non mi ricordo di che, comunque delle forze dell'ordine, proprio davanti al Colosseo, a pochi metri dove eravamo noi. Dopo che sono passati un paio di minuti che continuavamo a far casino, questa macchina si è accesa e se ne sono andati. Sì, perché poi dopo diventa da gestire, è difficile, però abbiamo fatto... Di, cioè, di non affrontarla. Fatto, abbiamo fatto delle feste, scusa, ti ho interrotto. Abbiamo fatto delle feste in cui... E per me era Wakey Races, quindi immaginati, non so, tu hai visto la corsa più pazza del mondo? Ecco, immaginami vestita a Penelope Pit Stop con il metto rosa e i capelli, i capelli gialli, con la macchina di cartone che corri. Immaginati 15 macchine di cartone e io che ho preso un tessuto per fare la square checkered, quindi chiuso la strada per farli partire con i tram, quindi qua mi arrestano. Eh, questo, questo era abbastanza grave, ecco, sì. Cose così. <ride> Però l'ho, l'ho fatta, quindi... Non la rifarei oggi, però so che l'ho fatto, per tornare al discorso di prima. Una cosa che però ho sempre apprezzato, e oltre che apprezzato, anche ammirato, è di, di vedendoti su, sui social, perché poi quello che io posso vedere, io e te non, ci conosciamo però non abbiamo contatti, e perciò quello che vedo è quello che vedo sui social, e di e che ci sei sempre tu in prima persona, e tipo prima, mi hai detto, prima hai visto le, 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 la mia collezione di scarpe e hai detto io ce l'ho uguale in parrucche <ride> e, e un travestimento mi hai parlato di, adesso in questa chiave abbiamo parlato di travestimento e cose varie che, vai, che hai è una, è una cosa che io ho sempre apprezzato e ammirato è che hai sempre voglia di metterti in gioco sempre voglia di, vedo che nel locale non sei mai vestita uguale ma te, e magari se lo fai da tre anni sì ci sta però 25 anni è veramente tanto tipo io adesso in ogni puntata mi metto una camicia diversa però Dico, se, però se tipo penso a tra 200 puntate, dico, non penso che mi, farò, mi farei 200 puntate prendendo una camicia diversa per ogni puntata, capito? O, oppure magari la camicia che tu hai, hai un nipotino, un cuginetto, in cui gli dai una pistola e, e te la fai lavorare e diventa, che so, su ogni verde ci metti glitter verdi e la stessa camicia può cambiare cioè non è che te intieni gli stessi abiti e sono immacolati lo stesso sì, può sì. cambiare sì, sì. le cose si riciclano sì, però intendo, intendo comunque che dopo tanto tempo dopo così tanto tempo comunque eh, sei sempre lì a reinventarti sempre lì a, a comunque truccarti e eh, sempre a, a proporre personaggi, personaggi sempre diversi e a, e ad addobbare e disaddobbare sempre il tuo locale in, uh, in un... mi, viene, mi viene una roba che mi passa per la testa no? E penso, ma se io a una fiera andassi vestita e truccata, come faccio al mio locale? Non l'hai mai fatto? Mai. Peccato. Potrebbe essere divertente. Sì, perché in quelle fiere, non dico le fiere, però tipo quelle varie Atene Bar Show, Lisbon Bar Show, o Barcelona Cocktail Week, queste cose qua, lì secondo me spaccherebbe. E oltre che spaccare, ci sono prodotti e aziende che sicuramente sarebbero molto, molto disponibili a, non a una so, cosa non ho, mai, non ho mai pensato a questo e in questo, cosa, in questo caso eh, per esempio nel mio locale mi sento protetta no? quindi posso fare un po' quello che voglio fuori eh, non ho mai temuto il giudizio attenzione però mi metto nella condizione di essere a, al centro a volte e non è sempre non è sempre un vantaggio quindi um, deve esserci il contesto giusto in cui puoi permetterti di fare eh, quello che vuoi. Non è così facile, insomma, essere fuori dagli schemi. Sì, sì, capisco cosa intendi. Mi viene in mente un aneddoto di, che ne ho parlato, penso, due puntate fa con i ragazzi della Quality, di quando loro hanno lavorato, hanno avuto per la prima volta uno stand dentro una fiera di sposi. E alla, alla fiera di Bergamo Sposi c'era questo stand, del, il loro stand che condividevano con un'altra azienda perché loro erano ancora piccoli a quei tempi e un'azienda che faceva food ha dato un angolo a loro col bar e praticamente in questo bar loro avevano chiesto a me di andare e io facevo flare, facevo flare lì nel... Poi, ma, mh, non so se tu ci hai mai lavorato, ci sei mai stato in una fiera di sposi è una situazione veramente che soltanto all'entrata già ti stai per addormentare e infatti io l'unica in, in, ne avrò fatta penso 6-7 volte questa fiera l'unica cosa che ho trovato veramente interessante o che 
almeno ti fa, ti fa passare un attimo il tempo è stata una volta che c'era un'azienda che ti faceva il tuo, il tuo matrimonio in stile medievale oh. e quindi loro, e loro avevano lì nella fiera tutte le loro cose e, e c'erano anche gli animali che loro te lo fanno e loro portano anche gli animali e mi ricordo <ride> e avevano, avevano tipo un gufo una, una civetta ma la civetta mi ricordo che quando l'ho vista adesso, ancora adesso ho l'immagine che pensavo fosse finta non mi ricordo se era il gufo o la civetta che possono girare la testa di non so quanti di 180 gradi e mi ricordo che era girato dico una cosa e si gira tipo solo enigmista e mi guarda <ride> <ride> uguale e vabbè comunque tornando alla fiera sempre con an guardando anche il palco della fiera con queste sono le acconciature queste sono le composizioni di fiori questi sono i vestiti l'unica cosa è che magari ogni tanto si vede una, una, una bella figa che cammina lì a quei, 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 no, mai <ride> quella col vestito a sposa però è veramente piatta come fiera è veramente una rottura di coglioni e noi eravamo completamente fuori luogo e però e, e, quando poi sono, io non sono stato lì tutto il tempo sono stato lì per un periodo tipo la, per l'aperitivo una roba del genere e facevo flare ed ero, ero talmente piccolo ero, ero talmente ragazzino sia fisicamente che mentalmente che mi sono presentato lì con la maglietta di una gara cioè che e, ero dietro il banco bar nella sfera sposi vestito da, co, come mi vesto in una gara capito? per farti capire quanto fossi anche io, anch io inesperto e comunque in tutta la fiera si è parlato soltanto del bar con il barman che faceva flair del bar che faceva cocktail perché tutti quanti gli altri facevano soltanto vino e vini e cose varie e il fatto sta che da quell'anno questa fiera qua di Bergamo Sposi ha sempre, ha sempre richiesto, richiesto la quality events sul palco e che sul palco io facessi la mia esibizione. E adesso non faccio magliettina però. No, il magliettino non mi sono mai più presentato. <ride> Esperienza, ma se tu non ti fossi sentito inadeguato probabilmente non avresti fatto lo saltino. Quindi salire su e sentirti inadeguato hai detto ho sbagliato il dress. Ti è rimasta. Quindi... Ben venga, no? Sì, sì, sì. Ok, Terry, eh, vorrei, parlare anche di, vorrei parlare di mille altre cose, ma siamo a due ore e mezza. Madonna. Però quindi <ride> ti... È, è volatissimo. Mi fa piacere, è stata una puntata veramente completamente diversa dalle puntate solite, è stato un bellissimo viaggio e io ti ringrazio molto. Grazie, grazie a te, ma anche a, insomma, a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno. Chi okay. Mi ascolterò anch'io, attenzione. Ok, perfetto. E niente ragazzi, grazie di essere stati qua. Ci vediamo domenica prossima con... Non ho qua l'agenda, tra l'altro è anche la prima puntata che faccio senza agenda. Di solito io ho la mia agenda con tutti i punti di cui voglio parlare, invece siamo andati via liberi senza neanche che dovessi tenere il punto della conversazione. E conosci Beppe Mancini? Ecco, domenica prossima viene qua Beppe Mancini. Eh, infatti devo... No, non so se il mio studio è pronto per, per Beppe no, Mancini. Beh, sì. <ride> comunque è uno che è abituato anche lui alla gente a parlare sì sì lo, con lo conosco bene e, e niente quindi ragazzi vi saluto grazie di esserci sta essere stati grazie a Terry ancora e ci vediamo su sulle varie piattaforme e domenica prossima sui social grazie mille ragazzi ciao ciao